Hey guys, I'm Kaya's Kid. Welcome back to my channel. Today, we're gonna see the explanation of the American series Vampire Diaries Season 3, Episode No. 3. So, on recap, Mrs. Lockwood Taylor or a werewolf fan of Narayana. Mr. Forbes in the good day, our Caroline kidnapped the basement litter torture. Close Steph in the good day, werewolves in the Adiki Poguno and werewolves in Ella hybrid Akan Trijaino. But Close in the bread to go to the our return. I can try chaining a little a werewolf cell. Maricano either under close in a hard break on Dagano Elena, Damon, and Alaric Stephanie and Nisha are forest nulli lake. Verano Stephan, Ethra and Betana, Elena and Alaric in a goody are forest in the poor and Damon or the Parano Damon or a werewolf bite a no kuno, but Stephan our day on time. Damon a rechicano. Jami, our girlfriend Zaya, Vicky and Anne, Mari Mari Kano, and Vicky, Jami Odu Parayno, Avale Tiricha life legi kondvaran oru vadi and Anna, a vadi yetha anengilum, adu cheyi erathanno, Vicky nuna parayi anenno, Jami Odu Parayno. Alarik Tirige Gilbert House legi varanno. So, without you, let's start the episode number three of Vampire Diary season three. Episode the starting il Damone kani keno. Damon drink again. Damon or unknown number in them or call over no. And call in Catherine Anna. Damon show the kino. End the Catherine in your take a villican donna. Catherine replace you know. I end the anarilla. Ninde or mavano. So ortho nini on the call again. And Catherine show the kino. I would end the kind of visasham. Yam poison the shasham and the glum specialty sambocho. And Yan and the glum missy though. Damon parano. Oh, Pratejo nulla. Close Stephanie Kunduboi and Stephanie Paul close in the good day. Servant I work again. And Elena, Stephen Tirichu and Nulla Hopilana. Yanning in a Stephen Tirichu under Anula, plan okay, Tina Nakano. And Catherine Parino, oh, Anganiano, Endana Nanai, Stephen Poe the under Nenekupam, Saugari, Elena Valacalo, because Stephen and Dana Ninga had ended their day like Varampogunilla. Demon Parino, eh, Angano Nulla. Stephen Tirichu and Nanu Agrikin under even Yana the plan on Daki Kondrikiana. And Stephanie and Nishkatha Stalavilla. Close in the good either under in the video angle, not every other than the Parayam Patilla. And either Lankata Catherine, mm, answer you know. Catherine replay getter, Damon Thonano, Stephanie Petty endo details, Catherine Arayano, other Damon in the Abel Hide in the Dano. Damon Chodikino, then a Stephanie Petty and the Gariamo, Amanda location a petio, Ariamangal and Nodapara. Ado, Ennepol and Eam, Stephanie Purge, Avena Pinacano. Catherine Parano, Yan Stephen Porgella, close in the location near Shannon and Akara, because Avana is a psycho hybrid runner. Epulum and a Shatru writer, every day in Luniku. Avana is an Orinumara and Akanangal, definitely Avana location are in Vacanamalo. Damon Chodikino, Stephen and Close, Ipol every day and another. Catherine Replicino, our endiburum Ipol Chicago Ilana. Avada under a scene Katai, Chicago is in Garnicino. Avada Close and Stephen a Karnicino. Chicago will be a restaurant. Stephanie could a convoy close to Stephano to show the kino, then a candy or more than to Stephan. Stephan replay Varino, end the queue, Kore scattered I am memory smatra. Yan the earth would have on the tender, ripper iron the timer. Apple Kore Alcare on the tender, Kore in the sense of me. Party, blood, dance, ripper, Anganyoke Kore. Memory smatra me other nepetulu. Close city on to Varino, ne end the key or can the other cool carrying a neighbor to change the tender. It actually need a capital iron. You are the number one monster, Stephen. And Stephen, you are famous in the famous world. Vampire world is a ripper. You are a scene cut. You are a scene cut. You are a different Stephen. You are a ripper. You are a feed. 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 Avadana, Stephen, or a restaurant, only like a party like a pogono. A restaurant or a singer girl under Avalo de Parino, Kurta Sametri Shasham, any name on the Kardana. And a girl in the pair, Gloria Nana. And Avalo de Vichana. Stephen, a party in Adil Vicha or a drink at a country. And a drink, Stephen Edicuni Munbe, where a girl at the Tabono. And a girl, Stephen Oda Parino, e drinker, endiana. Nipoi, where a knocker. Namakutonu, maybe Avalam or a vampire Irica. But endo Karnagunda, Stephena girl, Korsha attracted Icano. 
അവിടെ കൊണ്ട് ഫ്ലാഷ് ബാക്ക് സീൻ കട്ടായി പ്രസന്റിൽ സ്റ്റഫിൻ ചോദിക്കുന്നു ഇതെല്ലാം ഇപ്പോൾ എന്തിനാ പറയുന്നത് ആൻഡ് നമ്മൾ ഇവിടെ എന്തിനാ വന്നത് ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നിട്ട് എന്ത് കാര്യം ഹാ ക്ലോസ് നിന്റെ ഹൈബ്രിഡ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഫെയിൽ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നിന്റെ വയർവൂൾസ് എല്ലാം മരിച്ചു കഴിഞ്ഞു സോ ഇനി എന്താ നീ ചെയ്യുന്നതെന്ന് ആലോചിക്ക് ആൻഡ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും വഴിയുണ്ടോ ക്ലോസ് റിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു അഫ് കോ സ്റ്റഫൻ അത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു കളിയും എനിക്കില്ലല്ലോ ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു വിച്ചിനെ കാണാനാണ് വന്നത് മേ ബി ആ വിച്ചിന് ഈ ഹൈബ്രിഡ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഫെയിൽ ആയതിൻ്റെ കാരണം കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുമായിരിക്കും അതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ അറിയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ക്ലോസ് ആൻഡ് സ്റ്റഫൻ കാളിൽ കയറി എങ്ങോട്ടോ ട്രാവൽ ചെയ്ത് പോകുന്നു മേ ബി അത് ആ വിച്ചിൻ്റെ അടുത്തേക്കായിരിക്കാം നെക്സ്റ്റ് സീനിൽ നമുക്ക് എലീനെ കാണാം അവൾ കിടന്ന് ഉറങ്ങുകയാണ് അവൾ ഉറക്കത്തിൽ തിരിഞ്ഞു കിടക്കുന്നു അപ്പോൾ അവൾ ആരുടെയോ ദേഹത്തേക്ക് ചെന്ന് വീഴുന്നു ആൻഡ് അവൾ കണ്ണു തുറന്ന് നോക്കുമ്പോൾ അത് ഡെയ്മൻ ആണ് ഡെയ്മൻ എലീനയുടെ ഇപ്പുറത്ത് കിടന്ന് ഉറങ്ങുന്നുണ്ട് എലീൻ ഇത് കണ്ടിട്ട് അലർന്നു ഡെയ്മൻ ഇവിടെ എന്ത് കാണിക്കുകയാണ് ആൻഡ് എൻ്റെ ബെഡ്റൂമിലേക്ക് എന്തിനാണ് വന്നത് ആൻഡ് എലീന ചോദിക്കുന്നു സമയം ആറ് മണി ആയിട്ടേ ഉള്ളൂ ഇത്രയും രാവിലെ എന്തിനാണ് ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് ഡെയ്മൻ പറയുന്നു ഞാൻ അതിന് സമയം നോക്കാറില്ല സമയത്തിൽ വിശ്വസിക്കാറുമില്ല ആൻഡ് എനി ഹൗ ഞാൻ സ്റ്റഫിനെ അന്വേഷിക്കാൻ പോവുകയാണ് നീ വരുന്നുണ്ടേ പോരും ഇനി ആറ് മണിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് നീ നേരം വെളുത്തിട്ട് വരുന്നുള്ളതെങ്കിൽ വരണമെന്നില്ല ഞാൻ തന്നെ സ്റ്റഫിനെ അന്വേഷിച്ച് പൊക്കോളാം ഇത് കേട്ട് എലീന ചാടി പറയുന്നു ഏ ഏ ഞാൻ വരാം ഞാൻ വരാം ഞാൻ പെട്ടെന്ന് റെഡി ആയിട്ട് വരാം വെയിറ്റ് ചെയ്യ് ആൻഡ് ബൈ ദ വേ എങ്ങോട്ടാണ് പോകേണ്ടത് ഡെയ്മൻ റിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു നമുക്ക് ചിക്കാഗോയിലേക്കാണ് പോകേണ്ടത് എലീന ചോദിക്കുന്നു ചിക്കാഗോയിലേക്ക് നമ്മൾ എന്തിനാണ് പോകുന്നത് സ്റ്റെഫൻ അവിടെയാണോ ഉള്ളത് ഡെയ്മൻ പറയുന്നു അതൊരു വലിയ ഹിസ്റ്ററിയാണ് ഞാൻ പിന്നീട് പറയാം നീ പെട്ടെന്ന് റെഡി ആകുക പെട്ടെന്ന് ബാഗൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്ത് പെട്ടെന്ന് എൻ്റെ കൂടെ ഇറങ്ങാൻ നോക്ക് നമുക്ക് ഒട്ടും ടൈം വേസ്റ്റ് ചെയ്യാനില്ല ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഡെയ്മൻ എലീനയുടെ കബോർഡിനടുത്തേക്ക് ചെന്ന് അവളുടെ ഡ്രസ്സസ് എല്ലാം പെറുക്കി ബാഗിലേക്ക് വെക്കാൻ തോന്നുന്നു എലീനയ്ക്ക് ഇതത്ര ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല അവൾക്ക് വളരെ വിയേഡായി തോന്നുന്നു അവൾ ഓടി വന്ന് ഡെയ്മൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഡ്രസ്സസ് എല്ലാം പിടിച്ചു വാങ്ങിയിട്ട് ഞാനതെല്ലാം പാക്ക് ചെയ്തിട്ട് താഴേക്ക് വരാം എന്ന് പറയുന്നു അടുത്ത സീനിൽ രണ്ടുപേരും ബാഗൊക്കെ പാക്ക് ചെയ്ത് ട്രാവൽ ചെയ്തത് കാണിക്കുന്നു എലീന സ്റ്റെഫൻ അവൾക്ക് കൊടുത്ത ആ നെക്ലൈസും പിടിച്ചുകൊണ്ട് സ്റ്റെഫനെ പറ്റി ആലോചിച്ചിരിക്കുന്നു ഡെയ്മൺ പറയുന്നു ഈ നെക്ലൈസ് വളരെ പഴയതാണ് ഓൾഡ് ഫാഷൻ ഉള്ളതാണ് നീ എന്താണ് എലീന ഇപ്പോഴും ഇതും ചുമന്നുകൊണ്ട് നടക്കുന്നത് എലീന റിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു ആ അതെ അതെ അത് ആൻറ്റിക്കാണ് നിന്നെ പോലെ തന്നെ ഡെയ്മൺ നീയും ഒരു പഴയ സാധനമല്ലേ നൂറ് നൂറ്റമ്പത് വർഷം പഴക്കമുള്ള ഐറ്റം എന്നിട്ട് നിന്നെ ആരും എടുത്ത് കളയുന്നില്ലല്ലോ ഇത് കേട്ട് ഡെയ്മൺ കുറച്ച് ഇറിറ്റേറ്റഡ് ആകുന്നു ഡെയ്മൺ അവൻ്റെ ബാഗിൽ നിന്ന് സ്റ്റെഫിൻ്റെ ജേണൽ എടുത്ത് എലീനയ്ക്ക് കൊടുക്കുന്നു എലീന പറയുന്നു ജേണലൊക്കെ ഒരാളുടെ പേഴ്സണൽ തിങ് ആണ് സ്റ്റെഫിൻ്റെ പെർമിഷൻ ഇല്ലാതെ അത് വാങ്ങി വായിക്കുന്നത് തെറ്റാണ് ഡെയ്മൺ പറയുന്നു നിനക്ക് സ്റ്റെഫിനെ പറ്റി അറിയണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം വായിച്ചാൽ മതി നീ ഒരിക്കലും കണ്ടിട്ടും കേട്ടിട്ടും ഇല്ലാത്ത പല കാര്യങ്ങളും നിനക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാകും നിനക്ക് അറിയാൻ പാടില്ലാത്ത സ്റ്റെഫിൻ്റെ മറ്റൊരു സൈഡും ഡെയ്മൺ പറയുന്നു ഇത് വായിക്കാൻ സ്റ്റെഫിൻ പെർമിഷൻ ഒന്നും തരാൻ പോകുന്നില്ല ബിക്കോസ് അത്ര നല്ലതൊന്നും അല്ല എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ആൻഡ് ബൈ ദ വേ നിനക്കറിയാത്ത സ്റ്റെഫിൻ ഒരു ഡാർക്ക് സൈഡ് കൂടി ഉണ്ട് അത് അതിനെപ്പറ്റി അറിയണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം നീ ഇത് വായിക്കാൻ റെഡി ആയാൽ മതി ഡെയ്മൺ എന്താണെങ്കിലും സ്വന്തമായ ആ ജേണൽ തുറന്ന് എലീനയെ കുറച്ച് ഭാഗം വായിച്ചു കേൾപ്പിക്കുന്നു നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടീസിലെ ഒരു ഡേറ്റിലെ ജേണൽ പേജ് വായിക്കുന്നു അതിൽ സ്റ്റെഫിൻ പറയുന്നു ഇന്നൊരു മൺഡേയാണ് ആൻഡ് എനിക്കറിയില്ല ഞാനത് ആരുടെ ബെഡിലാണ് ഇപ്പോൾ കിടക്കുന്നതെന്ന് ഞാൻ ഉണർന്ന് ചുറ്റും നോക്കുമ്പോഴേക്കും അവിടെ ഇവിടെയും എല്ലാം നാല് ഭാഗത്തും ബ്ലഡ് മാത്രമാണ് എൻ്റെ കൂടെ ബെഡിൽ രണ്ട് ഡെഡ് ബോഡീസ് കിടപ്പുണ്ട് രണ്ടിനും തലയില്ല ആൻഡ് എല്ലാ ഡെഡ് ബോഡിയും ഫീമെയിൽ ഡെഡ് ബോഡീസാണ് ഇതെല്ലാം കേട്ട് ഡെയ്മൺ എലീനോട് പറയുന്നു ഓ മൈ ഗാഡ് നിൻ്റെ സ്റ്റെഫൻ വെർജിൻ അല്ല എലീന എലീനയ്ക്ക് നല്ല ദേഷ്യം വരുന്നു അവൾ ഡെയ്മൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്നും ആ ഡയറി വാങ്ങിച്ച് തന്നെ വായിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു എലീന ആ ജേണലിൽ
ക്ലോസ് പറയുന്നു എ സ്റ്റെഫൻ ഇറ്റ്സ് ട്രൂ ഗ്ലോറിയ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നതിനേക്കാളും വളരെ പവർഫുൾ ആയ ഒരു വിച്ചാണ് ക്ലോസ് പോയി ഗ്ലോറിയോട് സംസാരിക്കുന്നു ഗ്ലോറിയോട് കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറയുന്നു അവൻ റിച്വൽ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തതും ഡോപ്പിൾ ഗ്യാങ്ങർ വെയർ വൂഫ് ആൻഡ് വാമ്പയറിനെ സാക്രിഫൈസ് ചെയ്തതും സ്റ്റിൽ അവൻ്റെ അവൻ ഹൈബ്രിഡ്സിനെ റീജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പഴി കഴിയാത്തതിൻ്റെ കാര്യം ഇതെല്ലാം ഗ്ലോറിയോട് ക്ലോസ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നു ഇതെല്ലാം കേട്ടിട്ട് ഗ്ലോറിയ പറയുന്നു എവിടെയോ എന്തോ ഒരു തകരാറുണ്ട് ക്ലോസ് ചെയ്തതിൽ എന്തെങ്കിലും തെറ്റാകാം അല്ലെങ്കിൽ ക്ലോസ് തൗസൻഡ് ഇയേഴ്സ് മുൻപ് നിനക്ക് ഈ കേഴ്സ് തന്ന ആ ഒറിജിനൽ വിച്ചിൻ്റെ മാജിക്കിൽ എന്തെങ്കിലും ലൂപ്പ് ഹോൾ കാണും അത് ഈ റിച്വലിലൂടെ കംപ്ലീറ്റ് ആയി കാണില്ല അത് നിൻ്റെ ഈ റിച്വലിൽ ഫുൾഫിൽ ആയിട്ടുണ്ടായിരിക്കില്ല അതുകൊണ്ടായിരിക്കും നിനക്ക് ഹൈബ്രിഡ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത് പുതിയ ഹൈബ്രിഡ്സിനെ നിൻ്റെ ബ്ലഡ് കൊണ്ട് ടേൺ ചെയ്യിക്കാൻ കഴിയാത്തത് ആൻഡ് എന്തുകൊണ്ടാണ് നിൻ്റെ ബ്ലഡിലൂടെ ടേൺ ആക്കിയ ആ വെയർ വോൾസ് ഹൈബ്രിഡ് ആകാതെ മരിച്ചു പോയതെന്ന് അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ആ ഒറിജിനൽ വിച്ചിനെ കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്യണം ക്ലോസ് റിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു അതൊരിക്കലും നടക്കില്ല ഗ്ലോറിയ ബിക്കോസ് ആ എനിക്ക് ആ കേഴ്സ് തന്ന വിച്ച് മരിച്ചിട്ട് തൗസൻഡിൽ കൂടുതൽ വർഷങ്ങളായി ഗ്ലോറിയ ഇത് കേട്ടിട്ട് പറയുന്നു ഓക്കെ എങ്കിലും നമുക്ക് അവരുമായി ഒന്ന് കണക്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം അതിന് എനിക്ക് നിന്നെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും വിച്ചസിൻ്റെ ഡെഡ് സോണിൽ പോയി നമുക്ക് ആ വിച്ചിനെ കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആൻഡ് ഞാൻ മാജിക്കിലൂടെ ആ വിച്ചിനെ കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്ത് ഇതിൻ്റെ ലൂപ്പ് ഹോൾ കണ്ടുപിടിക്കാം ക്ലോസ് ബട്ട് അതിന് വേണ്ടി ആ ഒറിജിനൽ വിച്ച് ആരാണെന്നും അവരുടെ എന്തെങ്കിലും സാധനങ്ങൾ നിൻ്റെ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ അത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് എനിക്ക് കൊണ്ടെത്താം ക്ലോസ് പറയുന്നു ആ വിച്ചുമായി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ റബേക്കയാണ് ഗ്ലോറിയ പറയുന്നു എങ്കിൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് റബേക്ക ഇവിടെ എത്തിക്കും ക്ലോസ് റിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു റബേക്ക ഒരിക്കലും ഇവിടെ എത്തിക്കാൻ പറ്റില്ല ഗ്ലോറിയ അവളെ ഞാൻ ഡാഗർ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഗ്ലോറിയ ഇത് കേട്ടിട്ട് പറയുന്നു സി ക്ലോസ് ഇത് നിൻ്റെ നിൻ്റെ ആവശ്യമാണ് ഹൈബ്രിഡ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുള്ളത് അല്ലാതെ എൻ്റെ അല്ല റബേക്ക എന്താണ് ഞാൻ കൊണ്ടുവാ ബാക്കി അപ്പ പറയാം എനിക്ക് ഇച്ചിരി തിരക്കുണ്ട് ഗ്ലോറിയ എഴുന്നേറ്റ് പോകുന്നു ഇതെല്ലാം കേട്ടുകൊണ്ട് സ്റ്റെഫനും സൈഡിൽ നിൽപ്പുണ്ട് സ്റ്റെഫന് നല്ല പേടി തോന്നുന്നു ബിക്കോസ് ഈ റിച്വലിൻ്റെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൂടി ഈ ഗ്ലോറിയ എന്ന് പറയുന്ന വിച്ച് ചെക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവൾക്ക് മിനിറ്റുകൾക്കുള്ളിൽ തന്നെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും എലീന ഇതുവരെ മരിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് ഡോപ്പിൾ ഗ്യാങ്ങർ മരിക്കാതെ അല്ലെങ്കിൽ അവൾ ഇപ്പോഴും ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ക്ലോസിൻ്റെ റിച്വൽ കംപ്ലീറ്റ് ആകുന്നത് സോ എലീനെ അന്വേഷിച്ച് അവൻ വീണ്ടും ടൗണിലേക്ക് പോകുമോ എലീനെ കൊല്ലുമോ ഇതെല്ലാം ഓർത്ത് സ്റ്റെഫന് നല്ല ടെൻഷൻ ആകുന്നു ഇതൊന്നും ക്ലോസ് നോട്ടീസ് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി സ്റ്റെഫൻ സൈഡിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു നിൽക്കുന്നു ബട്ട് വളരെ ഷോക്കിംഗ് ആയി സ്റ്റെഫൻ അവിടെ വേറൊരു കാര്യം കാണുന്നു സ്റ്റെഫന് അവിടുത്തെ ആ റെസ്റ്റോറൻറ്റിലെ ആൽബത്തിൽ വെച്ച് പഴയ ഒരു ഫോട്ടോ കാണുന്നു ആ ഫോട്ടോയിൽ സ്റ്റെഫൻ ആൻഡ് ക്ലോസ് ആണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അവർ രണ്ടുപേരും വളരെ ഹാപ്പിയായി വളരെ നല്ല ഫ്രണ്ട്സിനെ പോലെയായിരുന്നു ആ ഫോട്ടോയിൽ ആൻഡ് വണ്ടർ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ഇതാണ് സ്റ്റെഫന് ഈ ഫോട്ടോ എപ്പോഴാണ് എടുത്തതെന്നോ ക്ലോസിനെ ഇതിന് മുമ്പ് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ എന്നോ ഒരു ഓർമ്മയുമില്ല അവൻ്റെ അറിവിൽ ഇവിടെ വെച്ചാണ് എലീനയുടെ പുറകെ എലീനെ തപ്പി ടൗണിലേക്ക് വന്നപ്പോഴാണ് ക്ലോസിനെ അവൻ ആദ്യമായി കാണുന്നത് അതിനു മുന്നേ ക്ലോസ് മൈക്കിൾസൺ എന്നുള്ള പേര് പോലും സ്റ്റെഫൻ കേട്ടിട്ടില്ല അതൊന്നും അവൻ്റെ ഓർമ്മയിലില്ല പിന്നെങ്ങനെയാണ് ക്ലോസുമായി അതും ആ ഫോട്ടോ കണ്ടാൽ തന്നെ അറിയാം സിക്സ്റ്റീസിലെ ഫോട്ടോസാണത് അപ്പോൾ സിക്സ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റീസിൽ അവനൊരു റിപ്പർ ആയിരുന്ന സമയത്ത് എങ്ങനെയാണ് ക്ലോസുമായി ഒരു ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നത് സ്റ്റെഫൻ ആ ഫോട്ടോയുമായി ക്ലോസിനോട് പോയി ചോദിക്കുന്നു ഇത് നമ്മുടെ ഫോട്ടോ അല്ലേ അതിന് ഞാൻ നിന്നെ ഇതിനു മുൻപ് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ക്ലോസ് ക്ലോസ് റിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു സ്റ്റെഫൻ നിനക്ക് ചിലപ്പോൾ ഓർമ്മയില്ലായിരിക്കും ബട്ട് നമ്മൾക്ക് വർഷങ്ങളായി പരിചയമുണ്ട് വർഷങ്ങളല്ല സെഞ്ചുറീസ് മുന്നേ നമ്മൾ രണ്ടുപേരും കണ്ടിട്ടുണ്ട് നല്ല ഫ്രണ്ട്സുമായിരുന്നു ഇതേ സമയം ചിക്കാഗോയിൽ സ്റ്റെഫനൊരു റിപ്പർ ആയിരുന്നപ്പോൾ താമസിച്ചിരുന്ന ഫ്ലാറ്റിലേക്ക് ഡെയ്മൻ എലീനയെ കൊണ്ടുപോകുന്നു ഡെയ്മൻ ഫ്ലാറ്റിനുള്ളിൽ കയറി അവിടെ ഇപ്പോൾ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുന്നു ആൻഡ് ആ ഫ്ലാറ്റ് എം ആയിരുന്നു ഡെയ്മൻ എലീനെ അകത്തേക്ക് ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യുന്നു ആൻഡ് പറയു
ഡേമൺ പറയുന്നു അതൊന്നുമല്ല ഇത് ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ നെയ്മൊന്നുമല്ല സ്റ്റെഫൻ വളരെ സൈക്കോ ആയിരുന്നു ആ ഒരു ടൈമിൽ സൈക്കോ റിപ്പർ ആ ഒരു ടൈമിൽ സ്റ്റെഫൻ കൊന്ന ആൾക്കാരുടെ സ്റ്റെഫൻ്റെ വിക്റ്റിംസിൻ്റെ നെയ്മാണ് അവൻ ഈ വോളിൽ എഴുതിക്കൊണ്ടിരുന്നത് അത് അവൻ്റെ ഒരു തരം ക്രൈസ് ആയിരുന്നു ഓരോ വോളും നിറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി അവൻ ആൾക്കാരെ കൊല്ലുമായിരുന്നു സ്റ്റെഫന് ഇത് വളരെ രസകരമായൊരു ജോലിയായിരുന്നു പല വോൾസും അവൻ ഇതുപോലെ എഴുതി നിറച്ചിട്ടുണ്ട് അത് നിറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി അവനൊരു വില്ലേജിനെ മുഴുവൻ കൊന്നുകളഞ്ഞു അത്തരത്തിലുള്ളൊരു സൈക്കോപ്പാത്താണ് നമ്മുടെ സ്റ്റെഫൻ ഓ സോറി നിൻ്റെ സ്റ്റെഫൻ എലീന ഡേമൻ പറഞ്ഞു നിർത്തുന്നു ഇതെല്ലാം കേട്ട് എലീന ഷോക്ക്ഡ് ആകുന്നു അവൾക്കിതെല്ലാം പുതിയൊരു അറിവായിരുന്നു സ്റ്റെഫനെ പറ്റി ഇതെല്ലാം വിശ്വസിക്കാൻ തന്നെ അവൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരുന്നു എലീന ഡേമനോട് ചോദിക്കുന്നു സ്റ്റെഫൻ ഈ റിപ്പറായ ഈ ടൗണിലല്ലേ ആൾക്കാരെ കൊന്നുകൊണ്ടിരുന്ന ടൈമിലെല്ലാം ഡേമൺ എവിടെയായിരുന്നു അവനെ ഉപേക്ഷിച്ചു പോയിരുന്നു അവനെൻ്റെ ബ്രദറാണല്ലോ എന്തു വന്നാലും ഞാൻ അവന് ചുറ്റും തന്നെ ഇതേ ടൗണിലുണ്ടായിരുന്നു ബട്ട് അവനറിയില്ല ഞാൻ അവനെ ഫോളോ ചെയ്ത് ഈ ടൗണിലുണ്ടായിരുന്നെന്ന് അവൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഒബ്സോർവ് ചെയ്ത് അവൻ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡേഞ്ചറിലായി അവനെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ ഞാൻ എന്നും അവൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഡേമൺ പറയുന്നു ഞാൻ എന്താണ് ഞാൻ ടൗണിലെല്ലാം പോയി സ്റ്റെഫനെ അന്വേഷിക്കാം അവനെപ്പറ്റി എന്തെങ്കിലും വിവരം കിട്ടുമെന്ന് നോക്കാം നീ അതുവരെ ഇവൻ്റെ ഈ പഴയ ബുക്കും വോളിലെ നെയിംസും എല്ലാം നോക്കി ഇവിടെ സേഫായിട്ടിരിക്കുക എന്നും പറഞ്ഞ് ഡേമൺ അവിടെ നിന്ന് പോകുന്നു എലീന സ്റ്റെഫിൻ്റെ സാധനങ്ങളെല്ലാം സെർച്ച് ചെയ്യാൻ നോക്കുന്നു അതിലിരുന്ന ബുക്സ് എല്ലാം അവളെടുത്ത് വായിച്ചു നോക്കുന്നു ഫോട്ടോസ് എല്ലാം എടുത്ത് നോക്കുന്നു അവിടെ കൊണ്ട് ആ സീൻ എൻ്റായി നെക്സ്റ്റ് സീനിൽ ക്ലോസ് ആൻഡ് സ്റ്റെഫനെ കാണിക്കുന്നു സ്റ്റെഫൻ ഇപ്പോഴും ആ ഫോട്ടോയെ പറ്റി തന്നെയാണ് ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അവന് മനസ്സിലാകുന്നില്ല എങ്ങനെയാണ് അവൻ ആ കാര്യം മറന്നു പോയതെന്ന് ഇത്ര നല്ല ക്ലോസുമായി ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് അവൻ ആ കാര്യം ഓർമ്മ വരാതിരിക്കുന്നത് ആൻഡ് ഈ ഫോട്ടോ പോലും അവൻ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നതായിട്ടാണ് തോന്നുന്നത് ആ ഫോട്ടോയെ പറ്റി വീണ്ടും വീണ്ടും അവൻ ക്ലോസിനേക്ക് വിഷയം ചെയ്യുന്നു സ്റ്റെഫൻ ക്ലോസിനോട് ചോദിക്കുന്നു ഈ ഫോട്ടോ എപ്പോഴാണ് എടുത്തതെന്ന് എനിക്കറിയില്ല ആൻഡ് നീ എന്നോട് പറയുന്നില്ല എന്നാ നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ടതെന്നും എങ്ങനെ എന്തിനാണ് നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ടതെന്നും സ്റ്റെഫൻ ഇതെല്ലാം ചോദിച്ച് വളരെ അഗ്രസീവാകുന്നു അവസാനം ക്ഷമ കെട്ട് ക്ലോസ് പറഞ്ഞു തുടങ്ങുന്നു സ്റ്റെഫൻ ഞാൻ നിന്നെ കമ്പൽ ചെയ്തിരുന്നു നിന്നെ കമ്പൽ ചെയ്ത് ഞാൻ നിന്നോട് നിൻ്റെ മെമ്മറി ഇറൈസ് ചെയ്തിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് നിനക്ക് ആ ഇൻസിഡൻറ്റിനെ പറ്റി ഒരു ഓർമ്മയും ഇല്ലാത്തത് നമ്മളെ ഫ്ലാഷ് ബാക്കിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു ഫ്ലാഷ് ബാക്കിലെ ഒരു സീനിൽ സ്റ്റെഫനെ കാണിക്കുന്നു അവൻ്റെ കൂടെ ഒരു ഗേളുണ്ട് ദ റബേക്ക സ്റ്റെഫൻ റബേക്കയുടെ കൂടെ വളരെ എൻജോയ് ചെയ്യുന്നു സ്റ്റെഫൻ ആൻഡ് റബേക്ക ഒരു ഗേളിനെ ഫീഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സ്റ്റെഫൻ റബേക്കയുടെ കണ്ണിൽ നോക്കി അവളെ കിസ് ചെയ്യുന്നു സ്റ്റെഫൻ റബേക്കയോട് അവളുടെ നെക്ലൈസ് കാണാൻ വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആണെന്ന് പറയുന്നു റബേക്ക ആൻസർ ചെയ്യുന്നു ആ നെക്ലൈസ് അവൾക്ക് ഒരു വിച്ചാണ് കൊടുത്തത് ആൻഡ് അവൾക്ക് ആ നെക്ലൈസ് വളരെ ഇഷ്ടമാണ് അതെന്തോ ഒരു മാജിക്കൽ നെക്ലൈസ് ആണ് ഇതേ സമയം അവിടേക്ക് ക്ലൗസ് വരുന്നു ക്ലൗസിനെ കണ്ട് സ്റ്റെഫൻ ആൻഡ് റബേക്ക രണ്ടുപേരും രണ്ട് സൈഡിലേക്ക് മാറിപ്പോകുന്നു അവരുടെ റൊമാൻറ്റിക് മൊമെൻറ്റിനെ ഇൻട്രപ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ക്ലോസ് അവിടേക്ക് വരുന്നത് സ്റ്റെഫൻ വളരെ സൈക്കോപ്പാത്തിക് നേച്ചറൽ റിപ്പർ ഫോമിലായിരുന്നു ആ ടൈമിൽ സ്റ്റെഫൻ വളരെ അഗ്രസീവായി ചോദിക്കുന്നു ഇതാരാ ആൻഡ് അന്നത്തെ ക്ലോസിനോട് ചോദിക്കുന്നു നീ ആരാണ് പെട്ടെന്ന് സിറ്റുവേഷൻ ഹാൻഡിൽ ചെയ്തുകൊണ്ട് റബേക്ക പറയുന്നു സ്റ്റെഫൻ അവനുമായിട്ട് അടിയുണ്ടാക്കാൻ പോകണ്ട അവൻ അത്ര നല്ലവനല്ല ആൻഡ് അവൻ എൻ്റെ ബ്രദറാണ് ഈ ഒരു പോയിൻറ്റിൽ ആസ് എ വ്യൂവർ നമുക്ക് ക്ലിയർ ആകുന്നു റബീക്ക ക്ലോസിൻ്റെ സിസ്റ്ററാണ് ആൻഡ് അവളും ഒരു ഒറിജിനൽ വാമ്പയറാണ് എന്താണെന്ന് അറിയില്ല റബേക്കയ്ക്ക് ക്ലോസിനെ പറ്റി അത്ര നല്ല അഭിപ്രായമൊന്നുമല്ല റബീക്ക സ്റ്റെഫിനോട് ക്ലോസിനെ പറ്റി പറയുന്നു കാണുന്നത്രയും നല്ലവനും പാവവും അല്ലവൻ അവൻ ആൾക്കാരെ വെറുതെ കൊല്ലും ക്ലോസിനെ പറ്റിയാണ് റബേക്ക ഇതെല്ലാം പറയുന്നത് ഇതൊക്കെ ഇഗ്നോർ ചെയ്തുകൊണ്ട് ക്ലോസ് റബേക്കയോട് പറയുന്നു ഇവിടെ ഭയങ്കര ബോറടിയാണ് അതുകൊണ്ട് നീ ബാ നമുക്കിവിടുന്ന് പോകാം ബട്ട് റബേക്ക സ്റ്റെഫനെ ഉപേക്ഷിച്ച് പോകാൻ റെഡി അല്ലായിരുന്നു അവൾ ക്ലോസിനോട് പറയുന്നു ഇവിടെ എനിക്ക് നല്ല രസമുണ്ട് നിനക്കാ ബോറടെങ്കിൽ നീ പോ ഞാൻ ഇവിടെ തന്നെ നിൽക്കാനാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ആൻഡ് റബേക്ക ആഡ് ചെയ്യുന്നു നീ വിളിക്കുന്നിടത്തിൽ ഇറങ്ങി വരാന
നിന്നെ പറ്റിയില്ല നിന്റെ ആ സിസ്റ്ററിനെ പറ്റിയില്ല ക്ലോസ് ഇറ്റ്സ് ഫൈൻ ഇറ്റ്സ് പെർഫെക്ട്ലി ഫൈൻ എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അകത്തേക്ക് കയറിപ്പോകുന്നു ക്ലോസ് അകത്തേക്ക് കയറിപ്പോകുന്നു ആൻഡ് അകത്ത് ഒരു കഫിനിരിപ്പുണ്ട് ആ കഫിൻ്റെ അകത്ത് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നത് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നു ക്ലോസ് പോയി ആ കഫിൻ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നു ആൻഡ് ആ കഫിൻ്റെ അകത്ത് റബേക്കായിരുന്നു ക്ലോസ് അവളുടെ കവിളിൽ വളരെ സ്നേഹത്തോടെ തൊടുന്നു നമുക്കിത് കണ്ടാൽ തന്നെ മനസ്സിലാകും ക്ലോസിന് അവൻ്റെ സിസ്റ്റർ റബേക്ക് വളരെ ഇഷ്ടമായിരുന്നു ബട്ട് എന്തെങ്കിലും കാരണത്തിനായിരിക്കാം അത്രയും സ്നേഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ കൂടി അവൻ റബേക്ക് ഡാഗർ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് സ്റ്റെഫൻ ആ കഫിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വരുന്നു ആൻഡ് റബേക്ക് നോക്കിയിട്ട് പറയുന്നു എനിക്കിവിടെ ഓർമ്മയേയില്ല ഇവിടെ ഒരു പ്രാവശ്യം പോലെ ലൈഫ് ടൈമിൽ കണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നേയില്ല ക്ലോസ് ഇത് കണ്ട് ചിരിച്ചിട്ട് പറയുന്നു ഇപ്പം പറഞ്ഞത് പറഞ്ഞു അവൾ എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ അവളുടെ മുന്നിൽ വെച്ച് ഇത് പറയരുത് ചിലപ്പോൾ അവൾ ഒറ്റയടിക്ക് നിന്നെ കൊന്ന് കളഞ്ഞിരിക്കും സ്റ്റെഫൻ ക്ലോസ് റബേക്കയുടെ ബോഡിയിൽ കുത്തി വെച്ചിരുന്ന ഡാഗർ റിമൂവ് ചെയ്യുന്നു ആൻഡ് റബേക്ക ഉണരുന്നതിന് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നു സ്റ്റെഫൻ ഈ സമയം ക്ലോസിനോട് ചോദിക്കുന്നു നീ എന്നെ കൂടെ കൊണ്ടുവന്നതിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു കാരണം ഉണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ ക്ലോസ് ആൻഡ് ബൈ ദ വേ നീ ആ ടൗണിൽ നിന്ന് എൻ്റെ ബ്രദറിനെയും എൻ്റെ ടൗണിനെയും എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സിനെയും എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് എന്നെ കൊണ്ടുവന്നത് എന്തിനാണ് കൂടെ ഇങ്ങനെ കൊണ്ടു നടക്കാനാണെന്നെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു വാമ്പയർ പോരെ വായ് ഞാൻ എന്നെ മാത്രം എന്തുകൊണ്ടാണ് നീ ചൂസ് ചെയ്തത് ക്ലോസ് റിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു ഓ ശരിയാണ് സ്റ്റെഫൻ അത് നല്ലൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ആൻഡ് ദ ആൻസർ ഈസ് ദാറ്റ് നിൻകൊണ്ട് ഒരുപാട് ഉപയോഗമുണ്ട് നീ ഒരുപാട് യൂസ് ഉള്ളൊരു സാധനമാണ് മറ്റ് വാമ്പയർനേസിനെ കൊണ്ട് ചെയ്ത് കഴിയാൻ പറ്റാത്ത പല കാര്യങ്ങളും നിനക്ക് ഈസിയായി ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ടാണ് നീ എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പ്രയോറിറ്റി ആയത് നീ റിപ്പർ ആയിരുന്ന കാലത്ത് എന്നെ ഒരുപാട് ഇമ്പ്രസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് നിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് ട്രിക്സ് ഞാൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ആൾക്കാരെ ടോർച്ചർ ചെയ്യുന്നതിന് ഹോണ്ട് ചെയ്യുന്നതിന് പേടിപ്പിച്ച് കൊല്ലുന്നതിന് നമ്മളെ ഒരു ഫ്ലാഷ് ബാക്ക് സീൻ കാണിക്കുന്നു അതിൽ സ്റ്റെഫൻ റബേക്ക ആൻഡ് ക്ലോസ് ഒരു ടേബിളിൽ ഇരുന്ന് സംസാരിക്കുകയാണ് ക്ലോസ് സ്റ്റെഫനോട് ചോദിക്കുന്നു നീ എൻ്റെ സിസ്റ്റർ റബേക്ക ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഞാനത് അലൗ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നിനക്ക് എന്ത് സ്പെഷ്യാലിറ്റിയാണ് സ്റ്റെഫിനുള്ളത് നീ ആണെങ്കിൽ ഒരു നോർമൽ വാമ്പയർ ആണ് ഞാനും എൻ്റെ സിസ്റ്ററും ഒറിജിനൽ വാമ്പയേഴ്സും ദെൻ വൈ വി അലവ് യു ടു ഡേറ്റ് ഹെർ റബേക്ക ക്ലോസിൻ്റെ വേർഡ്സ് എല്ലാം ഇഗ്നോർ ചെയ്യാൻ സ്റ്റെഫിനോട് പറയുന്നു ഇതെല്ലാം ഇവർ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കെ അവിടേക്ക് ഒരു മനുഷ്യൻ വരുന്നു അയാൾ വന്ന് സ്റ്റെഫിനോട് പറയുന്നു സ്റ്റെഫൻ നീ ഒരു വാമ്പയർ ആണ് ആൻഡ് നീ എൻ്റെ വൈഫിനെ സെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ നോക്കി ആൻഡ് നീ അവളുടെ ബ്ലഡ് ഡ്രിങ്ക് ചെയ്തു ഞങ്ങൾ ഈ കാര്യം പോലീസിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവിടേക്ക് ആ മനുഷ്യൻ്റെ വൈഫും വരുന്നു അവൾ പറയുന്നു ദേ ഇയാളാണ് എന്നെ ഫീഡ് ചെയ്തത് ഇയാളാണ് എൻ്റെ ബ്ലഡ് ഡ്രിങ്ക് ചെയ്തത് എന്നെ ടോർച്ചർ ചെയ്തത് ആൻഡ് നിന്നെ പറ്റി ഞാൻ പോലീസിൽ ഉറപ്പായിട്ടും കംപ്ലയിൻറ്റ് ചെയ്യും ആൻഡ് നിനക്ക് പണിഷ്മെൻറ്റ് വാങ്ങി തരികയും ചെയ്യും എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് ആൻഡ് വൈഫ് അവിടേക്ക് പോ അവിടെ നിന്ന് പോകാൻ തുടങ്ങുന്നു ബട്ട് സ്റ്റെഫൻ അവരെ കമ്പൽ ചെയ്തുകൊണ്ട് ആ ലേഡിയോട് അവിടെ ഇരിക്കാൻ പറയുന്നു ആൻഡ് സ്റ്റെഫൻ ആ ലേഡിയുടെ കൈ മുറിച്ച് അവരുടെ വെയിനിലെ ബ്ലഡ് ഫ്രണ്ടിലിരുന്ന ഗ്ലാസിലേക്ക് എടുക്കുന്നു ആൻഡ് ആ ഗ്ലാസ് നിറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതെടുത്ത് അവരുടെ ഹസ്ബൻഡിന് കൊടുക്കുന്നു ആൻഡ് അയാളെ കമ്പൽ ചെയ്തിട്ട് പറയുന്നു ആ ബ്ലഡ് കുടിച്ചു അയാൾ ഹിപ്നോട്ടൈസത്തിലായതുകൊണ്ട് യാതൊരു താല്പര്യമില്ലെങ്കിൽ കൂടി അയാൾക്ക് ആ ബ്ലഡ് കുടിക്കേണ്ടി വരുന്നു ഇതെല്ലാം കണ്ട് ക്ലോസ് ആൻഡ് റബേക്ക വളരെയധികം എൻജോയ് ചെയ്യുന്നു സ്റ്റെഫിൻ്റെ ഈ ഒരു ടോർച്ചറിങ് ട്രിക്കിൽ ക്ലോസ് വളരെയധികം ഇമ്പ്രസ്ഡ് ആയിരുന്നു ഇതേ സമയം പ്രസൻറ്റിൽ ക്ലോസ് സ്റ്റെഫിനെയും കൊണ്ട് എവിടെയോ പോകുകയാണ് ആൻഡ് ക്ലോസ് പറയുന്നു നിനക്ക് ഓർമ്മ വരാൻ വേണ്ടി ഞാനൊരു കാര്യം ചെയ്യാം നിന്നെ ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകാം സ്റ്റെഫൻ അവിടെ ചെന്ന് കഴിയുമ്പോൾ നിനക്ക് എല്ലാ കാര്യവും ഓർമ്മ വരും റബേ ക്ലോസ് അവിടെ നിന്നിരുന്ന ഗാർഡിന് അടുത്ത് ചെന്നിട്ട് അയാളെ കമ്പൽ ചെയ്തുകൊണ്ട് പറയുന്നു റബേക്ക ഉണരുമ്പോഴേക്കും നീ റബേക്കയുടെ അടുത്തേക്ക് ചെല്ലണം ആൻഡ് നിൻ്റെ ബ്ലഡ് മുഴുവൻ അവളെ കൊണ്ട് ഫീഡ് ചെയ്യിക്കണം ആൻഡ് അവൾ നോർമലായി കഴിഞ്ഞു അവൾ നോർമലായി കഴിഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ അവളോട് പറയണം ക്ലോസ് വന്നിരുന്നു ആൻഡ് അവൾക്ക് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് ആ
നീ വളരെ ക്യൂട്ടാണ് ഡേമൺ ബട്ട് ദ തിങ് ഈസ് യു ആർ എ വാമ്പയർ സോ ഇവിടെ റൊമാൻറ്റിക് ടോക്സിനൊന്നും ആവശ്യമില്ല ആൻഡ് ക്ലോസ് ആൻഡ് സ്റ്റഫിൻ എവിടെയാണെന്ന് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നില്ല വേറെ ആരോടെങ്കിലും പോയി അന്വേഷിക്കാം ഇവിടെ എനിക്ക് വേറെ പണിയുണ്ട് ഗ്ലോറിയ അവിടെ നിന്നും പോകുന്നു ആൻഡ് ഇതേ സമയം എലി സ്റ്റഫിൻ്റെ ഫ്ലാറ്റിലിരുന്ന് അവളിൻ്റെ പഴയ ജേണൽസ് വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആൻഡ് എലീനെ വായിക്കുന്നു ഈ റിപ്പർ ഫോമിൽ നിന്നും നോർമൽ ഫോമിലേക്ക് സ്റ്റെഫിൻ വരാനുള്ള കാരണം ലെക്സിയാണ് ലെക്സിയാണ് അവനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്ത് ആനിമലിനെ ഫീഡ് ചെയ്ത് ഡയറ്റ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാമെന്നും ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് കൺട്രോൾ ചെയ്യണമെന്ന് സ്റ്റെഫിനെ പഠിപ്പിച്ചത് അവനെ ഇന്നത്തെ കൈൻഡ് ആൻഡ് ഹംബിൾ ഫോമിലേക്ക് സ്റ്റെഫിനെ മാറ്റിയെടുത്തത് ആ റിപ്പർ ഫോമിൽ നിന്ന് സ്റ്റെഫിനെ മാറ്റിയെടുക്കുന്നതിന് ആനിമൽ ബ്ലഡ് ഫീഡ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നതിന് ഒരു ബെറ്റർ ഹ്യൂമൻ ആക്കി അവനെ മാറ്റാനും എല്ലാം ഹെൽപ്പ് ചെയ്തത് ലെക്സിയാണ് ഐ ഹോപ്പ് ഗൈസ് ലെക്സിയ നിങ്ങൾ മറന്നിട്ടുണ്ടാകില്ല എനി ഹൗ എലിനി ഇത് വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കെ ഡോർ സ്റ്റെപ്സിൽ ആരു നടക്കുന്നതായി അവൾക്ക് തോന്നുന്നു അവൾ ആദ്യം വിചാരിക്കുന്നു ഡേബനാണെന്ന് ബട്ട് രണ്ടു പേരിൽ കൂടുതൽ നടക്കുന്നതായി ഡോർ സ്റ്റെപ്പിൽ നിന്ന് സൗണ്ട് വന്നതോടെ എലീന ഒരിടത്ത് കയറി ഒളിക്കുന്നു നെക്സ്റ്റ് മൊമെൻറ്റിൽ ക്ലൗസ് ആൻഡ് സ്റ്റെഫൻ ആ ഫ്ലാറ്റിനുള്ളിലേക്ക് വരുന്നു ക്ലൗസ് അകത്തേക്ക് കയറി ഉടനെ പറയുന്നു ഈ ഫ്ലാറ്റിൽ വേറെ ആരോ വന്നിട്ടുണ്ട് സ്റ്റെഫൻ റിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു ആ കാണും നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റീസിൽ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ഫ്ലാറ്റല്ലേ അത് കഴിഞ്ഞ് ആൾക്കാരെ ഇവിടെ താമസിച്ച് കാണും ആൻഡ് ഓണേഴ്സ് ആരും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും കയറി വരാനും താമസിക്കാനും ഒക്കെ പറ്റുമല്ലോ സ്റ്റെഫന് ആ ഫ്ലാറ്റ് ഓർമ്മയുണ്ടായിരുന്നു ആൻഡ് സ്റ്റെഫൻ ആലോചിക്കുന്നു അവൻ എങ്ങനെയാണോ ആ ഫ്ലാറ്റ് ഇട്ടിട്ട് പോയത് അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും ഇരിക്കുന്നത് ദാറ്റ് മീൻസ് ആ ഫ്ലാറ്റിനുള്ളിൽ വേറെ ആരും വന്നിട്ടില്ല ഇതുവരെ ക്ലോസ് സ്റ്റെഫനെ അകത്തേക്ക് വിളിച്ചുകൊണ്ട് പോയി ഓരോന്നൊക്കെ കാണിക്കുന്നു ആൻഡ് ക്ലോസ് സ്റ്റെഫനെയും വിളിച്ചുകൊണ്ട് ആ കബോർഡിനടുത്തേക്കുള്ള വോളിലേക്ക് പോകുന്നു ആൻഡ് ക്ലോസ് സ്റ്റെഫനെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു ഈ എഴുതിയേക്കുന്ന നെയിംസ് എല്ലാം നീ ഓർക്കുന്നുണ്ടോ സ്റ്റെഫൻ നീ നീ കൊല്ലുന്ന നിൻ്റെ വിക്റ്റിംസിൻ്റെ നെയിം എല്ലാം ഈ വോളിൽ എഴുതി വെക്കുമായിരുന്നു നിനക്കത് ക്രേസ് ആയിരുന്നു നമ്മൾ ഫ്രണ്ട്സ് ആയിരുന്ന കാലത്ത് നീ എന്നോട് ഇതിനെപ്പറ്റി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആക്ച്വലി അന്ന് ഞാൻ ഒരാളെ അന്വേഷിച്ചാണ് വന്നിരുന്നത് ആൻഡ് അയാളുടെ പേര് നീ ഇവിടെ വന്ന് ഈ വോളിൽ നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു നീ അയാളെ കൊന്ന് കളഞ്ഞുവെന്ന് അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഈ ഫ്ലാറ്റിൽ വന്നതും ഈ വോള് കണ്ടതും ക്ലോസ് പറഞ്ഞു നിർത്തുന്നു ക്ലോസ് പറയുന്നു നീ അകത്തേക്ക് പോയി നോക്ക് ആ വോളെല്ലാം നീ ചെക്ക് ചെയ്യാം നിനക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഓർമ്മ വരും സ്റ്റെഫിൻ ഉള്ളിലേക്ക് കയറി വോളെല്ലാം നോക്കുന്നു ആൻഡ് വോളിൻ്റെ സൈഡിൽ വെച്ച് സ്റ്റെഫിൻ എലീനയെ കാണുന്നു എലീന ആ സിറ്റുവേഷൻ ഒന്നും നോക്കാതെ സ്റ്റെഫിനെ കണ്ടപാടെ അവൻ്റെ കണ്ണിലേക്ക് നോക്കുന്നു ആൻഡ് അവനെ ചിരിച്ച് കാണിക്കുന്നു സ്റ്റെഫിൻ്റെ സിറ്റുവേഷനെ പറ്റി പ്രത്യേകിച്ച് ഞാനൊന്നും പറയണ്ടല്ലോ ഹി ഈസ് വെരി ഷോക്ക്ഡ് അവൻ ആലോചിക്കുന്നു എലീന ഇവിടെ ഉണ്ടെന്ന് ക്ലോസ് എങ്ങാനും അറിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും സ്റ്റേജ് സ്റ്റെഫിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ക്ലോസ് വരുന്നു ആൻഡ് പറയുന്നു നോക്ക് സ്റ്റെഫൻ എനിക്ക് എന്താ നിന്നെ കാണിക്കാനുള്ളതെന്ന് എലീൻ ഇത് കണ്ട് നന്നായി ടെൻസ്ഡ് ആകുന്നു അവളെ എങ്ങനെ ഇനി കണ്ടുപിടിച്ചോന്ന് ക്ലോസ് സ്റ്റെഫിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വന്നിട്ട് പറയുന്നു നോക്ക് ഈ ആൽക്കഹോൾസ് എല്ലാം ഈ ആൽക്കഹോൾ ബോട്ടിൽസ് എല്ലാം നിൻ്റെ ആയിരുന്നു സ്റ്റെഫൻ എല്ലാം നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റീസിലെ ബ്രാൻഡ്സ് ആണ് നോക്ക് അതെല്ലാം ഇപ്പോഴും അവിടെ തന്നെയുണ്ട് ഇതെല്ലാം കണ്ട് സ്റ്റെഫൻ ആലോചിക്കുന്നു അന്ന് മുതൽ സ്റ്റെഫിൻ്റെ പുറകെയായിരുന്നു ക്ലോസ് ഒരു ടൈമിൽ അവനെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി ക്ലോസ് അവൻ്റെ പ്ലാൻ പോലെ തന്നെ സ്റ്റെഫിനെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോയി ഇനി ഒരിക്കലും ക്ലോസിനെ ഉപേക്ഷിച്ച് പോകാൻ പറ്റില്ല എന്ന് വരെ സ്റ്റെഫിന് തോന്നുന്നു സ്റ്റെഫൻ എന്താണെങ്കിലും എലീനി ആ ഫ്ലാറ്റിൽ ഉണ്ടായിരുന്നുകൊണ്ട് ക്ലോസിനോട് അതും ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞ് ആ ഫ്ലാറ്റിൽ നിന്ന് ക്ലോസിനെയും കൊണ്ട് പോകുന്നു ഇത് കണ്ട് എലീനെ ആലോചിക്കുന്നു ഇന്നും സ്റ്റെഫൻ എന്തും മാത്രം അവളെ കെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ക്ലോസ് അറിയാതിരിക്കാൻ അവിടെ നിന്ന് അവനെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് ക്ലോസിനെയും കൊണ്ട് വിഷയം മാറ്റി കൊണ്ടുപോയി എലീനയ്ക്ക് ബട്ട് പേടിയുണ്ടായിരുന്നു ക്ലോസ് എങ്ങാനും തിരികെ വരുമോയെന്ന് സോ അതുകൊണ്ട് അവൾ ഡോർ ലോക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം റിവാൻ്റെ ഒരു ഇഞ്ചക്ഷനുമായി അവിടെ ഒളിച്ചിരിക്കുന്നു കുറച്ച് സമയത്തിന് ശേഷം അവിടേക്ക് ഡേമൺ വരുന്നു എലീന ഡേമണോട് ചോദിക്കുന്നു കഴിഞ്ഞ ഒരു മണിക്കൂർ മുൻപേ ഞാൻ നിന്നെ
എനിക്ക് നിന്നെ പഴയ ക്യാരോളിനായി ഇനി കാണാൻ പറ്റില്ല ആൻഡ് മിസ്റ്റർ ഫോബ്സ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നു ക്യാരോളായി നീ എന്നോട് ഒരു കാര്യം പറ അതിന് നീ കറക്റ്റായ ആൻസർ പറഞ്ഞാൽ നിന്നെ ഞാൻ വെറുതെ വിടാം നിനക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഒരു വാമ്പയർ ആയിട്ടും ഡേ ലൈറ്റിൽ വോക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ക്യാരോളായിന് എന്ത് വന്നാലും മിസ്റ്റർ ഫോപ്സിനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞാലും സ്വന്തം ഫാദറായിട്ട് മാത്രമേ കാണാൻ സാധിക്കുന്നുള്ളൂ ക്യാരോളായൻ മിസ്റ്റർ ഫോപ്സിനോട് പറയുന്നു അവളുടെ കയ്യിൽ ഒരു റിങ് ഉണ്ട് അതൊരു ഡേ ലൈറ്റ് റിങ് ആണ് അതൊരു മാജിക് റിങ് ആണ് ആൻഡ് അത് കാരണമാണ് അവൾക്ക് ഡേ ലൈറ്റിൽ ഇറങ്ങി നടക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇത് കേട്ട ഉടനെ മിസ് മിസ്റ്റർ ഫോപ്സ് കരോളിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്നും ആ റിങ് ഊരി ദൂരേക്ക് എറിയുന്നു ഇത് കണ്ട കരോളും ചോദിക്കുന്നു ഡാഡ് നിങ്ങൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് ആ റിങ് ഊരരുത് ബട്ട് മിസ്റ്റർ ഫോപ്സ് ആ റിങ് ദൂരേക്ക് എറിഞ്ഞു കളയുന്നു ആൻഡ് മിസ്റ്റർ ഫോപ്സ് പറയുന്നു നിന്നെ ഞാൻ ശരിയാക്കും ഐ മീൻ ടു ഫിക്സ് യു നീ ടെൻഷൻ അടിക്കണ്ട മിസ്റ്റർ ഫോപ്സ് കരോളിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ഒരു ബ്ലഡ് ബാഗും കൊണ്ട് വരുന്നു ബ്ലഡ് ബാഗ് കണ്ട ഉടനെ കരോളിൻ്റെ ഐസ് റെഡ് ആകുന്നു ആൻഡ് അവൾക്ക് ലസ്റ്റ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല ബിക്കോസ് അവൾ വളരെ ഹങ്കറി ആയിരുന്നു ആൻഡ് മിസ്റ്റർ ഫോപ്സ് പറയുന്നു എനിക്കറിയാം കരോളൈൻ നിന്നെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ഈ ബ്ലഡാണ് നീ ഇതാണ് ഫീഡ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ ഇനി മുതൽ നീ ഈ ബ്ലഡ് ഫീഡ് ചെയ്യരുത് ഈ ബ്ലഡാണ് നിന്നെ ഒരു മോൺസ്റ്റർ ആക്കി മാറ്റുന്നത് കരോളൈൻ പറയുന്നു ബ്ലഡ് കഴിച്ചില്ലെങ്കിൽ അവൾ ഡെസിക്കേറ്റായി മരിച്ചു പോകും ബട്ട് മിസ്റ്റർ ഫോപ്സിന് എത്ര പറഞ്ഞിട്ടും ഈ കാര്യം മനസ്സിലാകുന്നില്ല മിസ്റ്റർ ഫോപ്സ് പറയുന്നു ഇത് ഈ ബേസ്മെൻറ്റ് ആദ്യം എനിക്ക് തോന്നിയത് ഒരു പ്രിസൺ ആണെന്നാണ് ലേറ്റർ ക്ലീൻലി ഒബ്സേർവ് ചെയ്തപ്പോഴാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് ഈ ബേസ്മെൻറ്റ് ശരിക്കും വാമ്പയറിനെ ട്രാപ്പ് ചെയ്യാനുള്ളതാണെന്ന് ഇതിൻ്റെ വെൻറ്റിലേഷനിലെല്ലാം റിവൈൻ ഹെർബ്സ് അടുത്ത് നട്ടിട്ടുണ്ട് ഈ ബേസ്മെൻറ്റിൻ്റെ വോൾസിലെല്ലാം റിവൈൻ്റെ എസൻസ് ആണുള്ളത് മിസ്റ്റർ ഫോപ്സ് പറയുന്നു നിന്നെ ഞാൻ എന്താണെങ്കിലും ഫിക്സ് ചെയ്യും കരോളൈൻ നിന്നെ ഞാൻ ഈ വാമ്പയർ ലൈഫിൽ നിന്നും ഒരു ഹ്യൂമൻ ആക്കി തിരികെ മാറ്റും മിസ്റ്റർ ഫോപ്സ് എന്താ പറയുന്നത് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല ആസ് എ വ്യൂവർ മിസ്റ്റർ ഫോപ്സ് പോയിട്ട് ആ വെൻറ്റിലേഷൻ്റെ വിൻഡോ തുറന്നു വിടുന്നു കരോളൈൻ്റെ കയ്യിൽ ഓൾറെഡി ഡേ ലൈറ്റ് റിങ് ഇല്ല വിൻഡോയിൽ നിന്നും സൺലൈറ്റ് നേരെ വന്ന് അവളുടെ ദേഹത്തേക്ക് അടിക്കുന്നു അവളുടെ സ്കിൻ ബേൺ ആകാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു പൊള്ളലേറ്റ കരോളൈൻ നിലവിളിക്കുന്നു അവൾക്ക് അറിയാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു കരോളൈൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് സ്കിന്നും ബേണായി ഇവാപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു ഇതേ സമയം ടെയ്ലർ ഷെരിഫിനെ കോൾ ചെയ്തിട്ട് പറയുന്നു കരോളൈൻ ഡേഞ്ചറിലാണ് ആൻഡ് മിസ്റ്റർ ഫോപ്സ് കരോളിൻ്റെ ഫാദർ അവളെ ട്രാപ്പിലാക്കിയിരിക്കുകയാണ് അതും ആ ബേസ്മെൻറ്റിൽ ചിലപ്പോൾ അയാൾ അവളെ കൊന്നേക്കാം എന്തെങ്കിലും പെട്ടെന്ന് ചെയ്യണം ഇത് കേട്ട് ഷെരിഫ് വളരെയധികം ടെൻസ്ഡ് ആകുന്നു ഷെരിഫ് പറയുന്നു ബേസ്മെൻറ് ആണെങ്കിൽ എനിക്കറിയാം എവിടെയാണ് അവൾ കാണുമെന്ന് ടെയ്ലർ ആൻഡ് ഷെരിഫ് ആ ബേസ്മെൻറ്റിലേക്ക് പോകുന്നു ഇതേ സമയം കരോളിനെ കാണിക്കുന്നു അവൾ വേദന കൊണ്ട് നിലവിളിക്കുകയാണ് ഇപ്പോഴും അവളുടെ ബോഡി സൺലൈറ്റിൽ എക്സ്പോസ്ഡ് ആണ് ഇതുവരെ അയാൾ ആ വിൻഡോ ഓൺ ഓഫ് ആക്കിയിട്ടില്ല അടച്ചിട്ടില്ല മോർണിംഗ് തൊട്ട് അവളെ വെയിൽ തിരുത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഈവനിങ് ആകാറായി സൺലൈറ്റിനോടൊപ്പം റിവൈൻ്റെ ഹെർബ് എടുത്ത് അവളുടെ ബോഡിയിൽ ടച്ച് ചെയ്യുക അതുപോലെ റിവൈൻ അവളുടെ ദേഹത്ത് ഒഴിക്കുക ഇതെല്ലാം ചെയ്ത് അയാൾ അവളെ ടോർച്ചർ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയായിരുന്നു മിസ്റ്റർ ഫോപ്സ് കരോളിനോട് പറയുന്നു മോളെ നിനക്കറിയാമോ നീ ഒരു വാമ്പയർ ആണെന്ന് മിസ്സസ് ഫോപ്സ് എന്നെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് വളരെ വിഷമം തോന്നി ഞാൻ ഇരുന്ന് കരയാൻ വരെ തുടങ്ങി എനിക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റിയില്ല എൻ്റെ മകൾ ഒരു വാമ്പയർ ആയി പോയി എന്ന് ബട്ട് എനി ഹൗ ഞാൻ ആ തെറ്റ് തിരുത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു നിന്നെ തിരിച്ച് ഹ്യൂമൻ ഫോമിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം എന്നാണ് എൻ്റെ ആഗ്രഹം അതിനായാണ് ഞാൻ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് കുറച്ച് വേദന എടുക്കും ഞാൻ സമ്മതിച്ചു ബട്ട് അറ്റ് ലാസ്റ്റ് നീ ഒരു ഹ്യൂമനായി തന്നെ മാറും കരോളൈൻ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് അവളുടെ ഫാദറിനോട് പറയുന്നു അവൾക്ക് ഫിക്സ് ആകണ്ട അതുപോലെ തന്നെ അവൾക്ക് ഇതിൽ നിന്നും ഈ ലൈഫിൽ നിന്ന് മാറണ്ട അവൾ ഈ വാമ്പയർ ലൈഫിൽ വളരെയധികം ഹാപ്പിയാണ് അവൾ ഒരു ഹ്യൂമനെയും അറ്റാക്ക് ചെയ്യാറോ ഉപദ്രവിക്കാറോ ഇല്ല ആൻഡ് എന്നെ വെറുതെ വിട് മിസ്റ്റർ ഫോപ്സ് പറയുന്നു നീ ബ്ലഡ് കുടിക്കാതെ ജീവിക്കണം ആ ഒരു സ്റ്റേജ് എത്തുന്നത് വരെ ഞാൻ നിന്നെ ടോർച്ചർ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും നീ ബ്ലഡ് ഫീഡ് ചെയ്യാതെ
മിസ്റ്റർ ഫോപ്സ് പറയുന്നു നിന്നെ ഞാൻ ഫിക്സ് ചെയ്ത് ഒരു ഹ്യൂമൻ ആക്കി മാറ്റാൻ നോക്കും അതർവൈസ് ആ ആ ട്രൈങ് എല്ലാം ഫെയിലിയറായി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ എന്നെ കൊന്നുകളയും പിന്നെ എൻ്റെ മുൻപിൽ അത് മാത്രമേ ഒരു ഓപ്ഷനുള്ളൂ എനിക്ക് എൻ്റെ മകൾ വാമ്പയറായെന്ന് ഒരിക്കലും അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല വാമ്പയറായ നിന്നെ എൻ്റെ മോളായി എനിക്ക് അംഗീകരിക്കാനും പറ്റില്ല ഇത് കേട്ട് കാരോളൈൻ കരയാൻ തുടങ്ങുന്നു ഇതെല്ലാം സ്വന്തം ഫാദറിൻ്റെ മുഖത്ത് നിന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ അത്ര രസമായി തോന്നില്ലല്ലോ മിസ്റ്റർ ഫോപ്സ് പറയുന്നു ഇന്തെന്നാണെങ്കിലും ഈവനിങ് ആയി നാളെ രാവിലെ വന്ന് നമുക്ക് വീണ്ടും സൺലൈറ്റിൽ നിന്നെ ഇരുത്തി ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യാം ഞാൻ പോയിട്ട് രാവിലെ വരാം കാരോളൈൻ നാളെയും കൂടെ ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് നടന്നില്ലെങ്കിൽ മിക്കവാറും നിന്നെ ഞാൻ കൊല്ലേണ്ടി വരും ഇത് കേട്ട് കാരോളൈന് നല്ല പേടിയാകുന്നു ആ ബേസ്മെൻറ്റിൽ നിന്നും മിസ്റ്റർ ഫോപ്സ് മുകളിലേക്ക് ഇറങ്ങി വെളിയിലേക്ക് പോകാൻ നോക്കുന്നു ബട്ട് അപ്പോഴേക്കും അവിടെ കരോളിൻ്റെ മദർ മിസ്സസ് ഫോപ്സ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതായത് നമ്മുടെ ഷെരഫ് ഷെരഫ് മിസ്റ്റർ ഫോപ്സിനെ ഗൺ പോയിൻ്റിൽ നിർത്തുന്നു ആൻ പറയുന്നു നിങ്ങൾ ഈ ചെയ്യുന്നത് ഒട്ടും ശരിയല്ല മിസ്റ്റർ ഫോപ്സ് ഉടനെ മിസ്റ്റർ ഫോപ്സ് ചോദിക്കുന്നു നീ ചെയ്തത് കറക്റ്റാണോ നിന്നെ വിശ്വസമല്ല കരോളിനെ ഞാൻ ഈ ടൗണിൽ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് പോയത് ആൻഡ് നീ എന്താ ചെയ്തേ അവളെ ഒരു വാമ്പയർ ആക്കി മാറ്റി നമ്മുടെ മകൾ ഇപ്പോൾ ഒരു വാമ്പയർ ആണ് ഞാൻ അവളെ തിരിച്ച് ഹ്യൂമൻ ആക്കാനാണ് നോക്കുന്നത് നീ എന്തിനാണ് അതിനെതിരെ നിൽക്കുന്നത് ഇതേ സമയം മിസ്റ്റർ ഫോപ്സിൻ്റെ കണ്ണ് വെട്ടിച്ച് ടെയ്ലർ ഉള്ളിലേക്ക് കടക്കുന്നു ഉള്ളിലേക്ക് വന്ന് കരോളിനെ കാണുന്നു ഇത് കണ്ട മിസ്റ്റർ ഫോപ്സ് ടെയ്ലറിനെ തടയാനായി ഉള്ളിലേക്ക് പോകുന്നു ഇത് കണ്ട ഷെരഫ് വേറെ വഴിയില്ലാതെ മിസ്റ്റർ ഫോപ്സിനെ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നു ഇതേ സമയം കരോളിൻ്റെ സ്റ്റേജ് വളരെ പത്തറ്റിക് ആയിരുന്നു വളരെ പത്തറ്റിക് ആയിരുന്നു ടെയ്ലർ അവളുടെ അടുത്തേക്ക് വന്ന് അവളുടെ ആ ഒരു ചെയിൻസ് റിവൈൻ റോപ്സ് എല്ലാം റിമൂവ് ചെയ്യുന്നു ഇതേ സമയം കരോളൈൻ വളരെയധികം ഹാർഡ് ബ്രേക്കഡ് ആൻഡ് ഓൾവേസ് വീക്കും ആയിരുന്നു കരോളൈൻ വീക്ക് വോയിസിൽ പറയുന്നു എൻ്റെ സൺലൈറ്റ് റിങ് അവിടെ എവിടെയുണ്ട് അതെടുത്ത് എനിക്കൊന്ന് ഇട്ടുക ടെയ്ലർ ആ റിങ് തപ്പിയെടുത്ത് അവളുടെ കയ്യിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നു ടെയ്ലർ അവളെ എടുത്ത് വെളിയിലേക്ക് പോരുന്നു ഷെരഫ് ആൻഡ് ടെയ്ലർ കരോളിനെയും കൊണ്ട് വീട്ടിലേക്ക് വരുന്നു വീട്ടിലെത്തിയ ശേഷം ഷെരഫ് കരോളിനെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കുന്നു ഇതിൽ മിസ്റ്റർ ഫോപ്സ് അവളുടെ ഫാദറിൻ്റെ ഒരു തെറ്റുമില്ല ബിക്കോസ് ജനറേഷൻ ബൈ ജനറേഷൻ ഈ വാമ്പയർ ഒരു ഡേഞ്ചറസ് സ്പീഷ്യസ് ആണെന്നും അവർ മേർഡേഴ്സ് ആണെന്നും ഒക്കെയാണ് ആൾക്കാരെ പഠിപ്പിച്ചു വരുന്നത് സോ അങ്ങനെ ഒരു ഫാമിലിയിലാണ് നിൻ്റെ ഫാദറും ഉണ്ടായത് സോ അദ്ദേഹവും ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അതെല്ലാം വിശ്വസിക്കുന്നു ആൻഡ് ഞാനും അങ്ങനെ തന്നെ വിശ്വസിച്ചിരുന്നു കരോളൈൻ നീ എന്നെ മനസ്സിലാക്കി തരും മുൻപ് വരെ നിന്നെ കണ്ട് കണ്ടാണ് എനിക്ക് എല്ലാ വാമ്പയേഴ്സും ഡേഞ്ചറസ് അല്ലെന്നും ആൾക്കാരെ ഉപദ്രവിക്കാനുള്ളവരല്ല സഹായിക്കുന്നുള്ള വാമ്പയേഴ്സും ഹെൽപ്പിംഗ് വാമ്പയേഴ്സും ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലായത് വിശ്വാസം വന്നത് എന്താണെങ്കിലും നീ ടെൻഷൻ ആകണ്ട ബിക്കോസ് ഞാൻ നിന്നെ വിശ്വസിക്കുന്നു ഈ വാമ്പയർ ഫോമിലും നീ എനിക്ക് മകളാണ് എന്നും ഞാൻ അത്രയും തന്നെ നിന്നെ ഇന്ന് സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട് ഷെരഫ് പറഞ്ഞ് നിർത്തുന്നു കരോളിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ടെയ്ലർ വരുന്നു ഇത് കണ്ട ഷെരഫ് ആ നിങ്ങൾ സംസാരിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഇറങ്ങിപ്പോകുന്നു ഷെരഫ് പോകുന്നതിന് മുൻപ് കരോളൈൻ താങ്ക്സ് ഫോർ ബിലീവിംഗ് ഇൻ മീ മോം ആൻഡ് ഷെരഫ് അവിടെ നിന്നും പോകുന്നു ടെയ്ലർ കരോളിൻ്റെ റൂമിലേക്ക് വരുന്നു അവളോട് സംസാരിക്കുന്നു ടെയ്ലർ പറയുന്നു നെക്സ്റ്റ് ടൈം എന്നെ ഉപേക്ഷിച്ച് റൂമിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോകുമ്പം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോകണം അതർവൈസ് എനിക്ക് അറിയാൻ പറ്റില്ല നീ വേറെ എവിടെയെങ്കിലും പോയതാണോ അതോ വല്ലവരും പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോയതാണോ എന്ന് ഇത് കേട്ട് കരോളൈൻ ചിരിക്കുന്നു ടെയ്ലർ അവിടെ ബെഡിൽ വന്നിരിക്കുന്നു കരോളൈൻ അവൻ്റെ മടിയിൽ കിടക്കുന്നു ടെയ്ലർ അവളുടെ ഹെഡിൽ ഒന്ന് ടച്ച് ചെയ്യുന്നു ഈ സമയം കരോളൈൻ ഹാർഡ് ബ്രേക്കായി കരയാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു അവൾ വീണ്ടും വീണ്ടും പറയുന്നു അവളുടെ ഫാദർ അവളെ വെറുക്കുന്നു മൈ ഫാദർ ഹെയ്റ്റ്സ് മീ ടെയ്ലർ മൈ ഫാദർ ഹെയ്റ്റ്സ് മീ കരോളൈൻ വീണ്ടും വീണ്ടും അത് പറഞ്ഞ് കരഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു ടെയ്ലർ അവളെ ആശ്വസിപ്പിക്കുന്നു ആക്ച്വലി ഈ ടോർച്ചറെല്ലാം കണ്ട് അവൾ പേടിച്ചിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ആ സീൻ കട്ടാകുന്നു നെക്സ്റ്റ് സീനിൽ എലീന ആൻഡ് ഡെയ്മനെ സ്റ്റെഫിൻ്റെ ആ പഴയ ഫ്ലാറ്റിൽ കാണിക്കുന്നു എലീന ക്ലോസ് ആൻഡ് സ്റ്റെഫിൻ ആ ഫ്ലാറ്റിലേക്ക് വന്ന കാര്യം ഡെയ്മനോട് പറയുന്നു ഡെയ്മൻ പറയുന്നു എൻ്റെ തെറ്റായിരുന്നു നിന്നെ ഇവിടെ ഒറ്റയ്ക്കാക്കിയിട്ട് പോയത് എലീന ഇറ്റ് വാസ് മൈ ഫോൾട്ട് ആൻഡ്
സ്റ്റെഫൻ വീണ്ടും വീണ്ടും ക്ലോസിനോട് ചോദിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു നിനക്ക് എന്നെ കൊണ്ടുള്ള ഉപയോഗം എന്താണ് ക്ലോസ് എനിക്കത് ഇതുവരെ മനസ്സിലായില്ല നിനക്ക് എന്നെ ഇഷ്ടമായിരുന്നത് ഞാൻ ഇന്നസെൻ്റ് ആൾക്കാരെ കൊന്നിരുന്നത് കൊണ്ടാണോ ഞാൻ ഒരു റിപ്പർ ആയതുകൊണ്ടായിരുന്നു നീ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ആഗ്രഹിച്ച് എന്നെ ടൗണിൽ നിന്നും എൻ്റെ ബ്രദറിൽ നിന്നുമെല്ലാം അകറ്റി ഇവിടേക്ക് കൊണ്ടുവന്നത് ക്ലോസ് ചിരിച്ചുകൊണ്ട് പറയുന്നു നീ ഒരു റിപ്പർ മാത്രമല്ലായിരുന്നു സ്റ്റെഫൻ അതിലും ഡേഞ്ചറസ് ആൻഡ് ഫ്രൈറ്റനിങ് ആൻഡ് പവർഫുൾ ആയിരുന്നു ഇതേ സമയം നമുക്കൊരു ഫ്ലാഷ് ബാക്ക് സീൻ കാണാം അതിൽ സ്റ്റെഫൻ ആൻഡ് ക്ലോസ് സംസാരിച്ച എന്തോ കാര്യത്തിൽ മൂഡ് ഓഫ് ആയിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് സ്റ്റെഫൻ അവിടെ വന്ന് ക്ലോസിനോട് പറയുന്നു അവിടെ നമുക്ക് സ്റ്റെഫൻ്റെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പേഴ്സണാലിറ്റിയെ തന്നെ കാണാം സ്റ്റെഫൻ ക്ലോസിനെ കട്ട വെച്ച് പൊക്കുകയാണ് സ്റ്റെഫൻ ക്ലോസിനോട് പറയുന്നു നിനക്കറിയാമോ ക്ലോസ് നിൻ്റെ ഫാമിലിക്ക് നിന്നെ ഇഷ്ടമില്ലാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് കാരണം നീ അവരെ കയ്യിലും പവർഫുൾ ആണ് ബെറ്റർ പേഴ്സൺ ആണ് ആൻഡ് അവർക്കെല്ലാം നിന്നോട് ജലസിയാണ് ഇതെല്ലാം കേട്ട് ക്ലോസിന് നല്ല സന്തോഷമാകുന്നു ക്ലോസ് അപ്ലൈ ഫ്ലാറ്റ് അവിടെ വീണു ക്ലോസ് സ്റ്റെഫനോട് പറയുന്നു നമ്മൾ ഇന്ന് മുതൽ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട്സ് ആണ് സ്റ്റെഫൻ സ്റ്റെഫൻ വീണ്ടും ക്ലോസിനോട് പറയുന്നു ക്ലോസ് നീ ഒരു കിങ് ആണ് സോ നീ കിങ് ആയിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കാൻ നോക്ക് ഇത് പറഞ്ഞിട്ട് സ്റ്റെഫൻ ഇപ്പുറത്തിരിക്കുന്ന റബേക്ക് ലൈൻ അടിക്കുന്നു ക്ലോസ് സ്റ്റെഫനോട് പറയുന്നു നീ കൂടുതൽ എൻ്റെ സിസ്റ്ററിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോകണ്ട ബട്ട് ഞാനൊരു കാര്യം പറയട്ടെ എനിക്ക് നിന്നെ നന്നായി ഇഷ്ടപ്പെട്ടു നീ അവൾക്ക് നന്നായി ചേരുന്നുമുണ്ട് പൊതുവേ റബേക്കയുടെ സെലക്ഷൻസ് ഒന്നും എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാത്തതാണ് ബട്ട് സ്റ്റിൽ നീ ഒരു ജാമാണ് അവിടെ വെച്ച് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നു ക്ലോസ് സ്റ്റെഫൻ ആൻഡ് റബേക്കയുടെ റിലേഷനിൽ വളരെയധികം ഹാപ്പി ആയിരുന്നു അവിടെ ഇരുന്ന് സ്റ്റെഫൻ ആൻഡ് ക്ലോസ് വീണ്ടും എന്തൊക്കെയോ സംസാരിക്കുന്നു ഇതേ സമയം പ്രസൻറ്റ് ടൈമിൽ സ്റ്റെഫൻ ആൻഡ് ക്ലോസ് സംസാരിക്കുകയാണ് ക്ലോസ് ഇതെല്ലാം സ്റ്റെഫനോട് പറയുന്നു ആൻഡ് സ്റ്റെഫനെ കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓർമ്മിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് ബട്ട് സ്റ്റെഫൻ ആണെങ്കിൽ ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം അറിഞ്ഞ് ഇതെല്ലാം ഓർത്ത് പഴയ അവൻ്റെ ഡീറ്റ്സിനെ പറ്റിയെല്ലാം ഓർത്ത് വളരെ ഡിപ്രസ്ഡ് ആയി കാണുന്നു സ്റ്റെഫൻ വീണ്ടും ക്ലോസിനോട് ചോദിക്കുന്നു സ്റ്റിൽ ക്ലോസ് നമ്മൾ ഇത്ര നല്ല ഫ്രണ്ട്സ് ആണെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നിന്നെ ഓർക്കാത്തത് ഞാൻ ഇങ്ങ് എൻ്റെ മെമ്മറി നിന്നെ പറ്റിയുള്ളത് ഇങ്ങനെയാണ് നീ ഒരു വെയർഫുൾഫ് ആയിരുന്നു ആൻഡ് എൻ്റെ ഗേൾ ഫ്രണ്ടിനെ നീ ഒരു റിച്വലിന് വേണ്ടി സാക്രിഫൈസ് ചെയ്ത് കൊന്നു കളഞ്ഞു ക്ലോസ് റിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ നല്ല ഫ്രണ്ട്സ് ആയിരുന്നു സ്റ്റെഫൻ ബട്ട് സ്റ്റിൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും ഒരു എക്സ്പയറി ഡേറ്റ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പിനും ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു എക്സ്പയറി ഡേറ്റ് അങ്ങനെ നീ മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി നമ്മളെ ഒരു പാസ്റ്റ് സീൻ കാണിക്കുന്നു അതിൽ സ്റ്റെഫൻ ആൻഡ് റബേക്ക ഡാൻസ് ചെയ്യുന്നു ക്ലോസ് മാറിയിരുന്ന് ഇത് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ക്ലോസ് ആണെങ്കിൽ സ്റ്റെഫൻ ആൻഡ് റബേക്ക രണ്ടുപേരെയും കണ്ട് ആസ് എ കപ്പിൾ കണ്ടിട്ട് വളരെ ഹാപ്പി ആകുന്നു ക്ലോസിന് തോന്നുന്നു റബേക്ക ഇതിലും നല്ലൊരു പാർട്ട്ണറിനെ വേറെ കിട്ടാനില്ല അങ്ങനെ ഇരിക്കെ ക്ലോസിന് എന്തൊക്കെയോ വളരെ സ്ട്രെയിഞ്ച് ആയിട്ട് തോന്നുന്നു എന്തോ അപകടം വരുന്ന പോലെ ഉടൻ തന്നെ ആ റെസ്റ്റോറൻറ്റിലേക്ക് ഫയറിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു ഫയറിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതോടെ ആൾക്കാരെല്ലാം ഇറങ്ങി നാല് ഭാഗത്തേക്ക് ഓടുവാൻ തുടങ്ങുന്നു ഫയറിങ് സ്റ്റാർട്ട് ആയതും റബേക്ക ആൻഡ് സ്റ്റെഫൻ ഒരു ടേബിളിൻ്റെ അടിയിലേക്ക് കയറിയിരിക്കുന്നു ആ ടേബിളിൽ വന്ന് തറച്ച ബുള്ളറ്റ് എടുത്ത് നോക്കിയിട്ട് സ്റ്റെഫൻ പറയുന്നു ഇത് വുഡൻ ബുള്ളറ്റ് ആണ് അതായത് വാമ്പയേഴ്സിനെ ടാർഗറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ആരോ വന്നിരിക്കുന്നത് ഇത് കണ്ട റബേക്ക പറയുന്നു ചിലപ്പോൾ ടൗണിലെ പോലീസിനും എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി കാണും ഇവിടെ വാമ്പയേഴ്സ് എത്തിക്കഴിഞ്ഞു എന്ന് മേയ് ബി അയാളും വരുന്നുണ്ടായിരിക്കും സ്റ്റെഫൻ ചോദിക്കുന്നു റബേക്ക നീ ആരുടെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത് ബട്ട് റബേക്ക വളരെയധികം പേടിച്ചിരുന്നു സ്റ്റെഫൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇഗ്നോർ ചെയ്തുകൊണ്ട് റബേക്ക പറയുന്നു എനിക്ക് ഇവിടുന്ന് പോകേണ്ടി വരും സ്റ്റെഫൻ അപ്പോഴേക്കും വളരെയധികം ദേഷ്യത്തോടെ ക്ലോസ് അവിടേക്ക് വരുന്നു ആൻഡ് റബേക്കയോട് പറയുന്നു ഇനി ഇവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് പോകണം ബട്ട് റബേക്കയുടെ പുറകെ സ്റ്റെഫൻ അവരുടെ അടുത്തേക്ക് വരുന്നു ക്ലോസ് ആണെങ്കിൽ റബേക്ക പിടിച്ചു വലിച്ചുകൊണ്ട് പോകാൻ നോക്കുന്നു ഇതിന് ഈ പിടിവലിക്കിടയിൽ റബേക്കയുടെ നെക്ലൈസ് അവിടെ വീണു പോകുന്നു സ്റ്റെഫൻ ആ നെക്ലൈസ് എടുക്കാൻ പോകുന്നു അവിടേക്ക് ക്ലോസ് വന്ന് സ്റ്റെഫനോട് സംസാരിക്കുന്നു ക്ലോസ് പറയുന്നു സ്റ്റെഫൻ നിന്നെ എനിക്ക് വളരെയധികം ഇഷ്ടപ്പെട്ടു നിൻ്റെ കൂടെ ഇരിക്
ഡെയ്മണെ കണ്ട് സ്റ്റെഫൻ പെട്ടെന്ന് ഞാൻ ഇപ്പം വരാമെന്നും പറഞ്ഞ് റെസ്റ്റോറൻറ്റിന് വെളിയിലേക്ക് പോകുന്നു സ്റ്റെഫൻ റെസ്റ്റോറൻറ്റിന് വെളിയിലേക്ക് വന്ന് ഡെയ്മനെ പിടിച്ച് അവനോട് സംസാരിക്കുന്നു ഡെയ്മനോട് പറയുന്നു നീ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക ഡെയ്മൻ ഇന്നലെയല്ലേ ഞാൻ നിന്നോട് പറഞ്ഞത് ഇങ്ങോട്ട് വരരുത് എന്നെ അന്വേഷിച്ച് വരരുതെന്ന് ആൻഡ് നീ തന്നെയാണോ വന്നിരിക്കുന്നത് എലിനെയും കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടാവും എന്തൊരു മണ്ടത്തരാണ് നിങ്ങൾ ഈ രണ്ടു പേരോട് കാണിച്ചു കൂട്ടുന്നത് എനിക്കതാണ് മനസ്സിലാകാത്തത് ആ ക്ലോസ് എങ്ങാനും എലീന ജീവനോടെ ഉണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പം തന്നെ അവളെ കൊന്നു കളയും നിനക്ക് ഇത്രയ്ക്ക് ബുദ്ധിയില്ലേ നിനക്കറിയാവോ എലീനയും കൂട്ടി ഇവിടേക്ക് വന്നിട്ട് നീ എത്ര വലിയ റിസ്ക് എടുത്തിട്ടുള്ളതെന്ന് ക്ലോസ് ആണെങ്കിൽ അവൻ്റെ ഹൈബ്രിഡ്സ് ഒന്നും വർക്ക് ആകുന്നില്ല എന്നും പറഞ്ഞ് ഹൈബ്രിഡ്സിനെ പുതിയ ഹൈബ്രിഡ്സിനെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലെന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു വിച്ചിന് പുറകെ നടക്കുകയാണ് ആ വിച്ചിന് ഒരു മിനിറ്റ് പോലും എടുക്കില്ല എലീന ജീവനോടെ ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കണ്ടുപിടിച്ച എലീനെ അന്വേഷിച്ച് അവൻ വീണ്ടും ടൗണിലേക്ക് വരും നീ എന്താ ഈ കാര്യം മനസ്സിലാക്കാത്തത് അതിനു മുന്നേ അവളെയും കൊണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നത് എന്തൊരു അപകടമായ മണ്ടത്തരമാണ് നിനക്ക് ഇത്ര ബോധമില്ലേ ഡെയ്മൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ സ്റ്റെഫൻ ഡെയ്മനെ വഴക്ക് പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു ഡെയ്മൻ റിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു സ്റ്റെഫൻ എലീനോട് പറ എലീനോട് പറയാന്ന് പറഞ്ഞ് എങ്ങനെ പറയാനാണ് അവൾക്ക് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാകില്ല അവൾ നിന്നെ അന്വേഷിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് തന്നെ വരാൻ പോരുമായിരുന്നു പിന്നെ ഞാൻ അവളെ അക്കമ്പനി ചെയ്തു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഞാൻ ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം അവളോട് പറഞ്ഞു നോക്കി മൂവ് ഓൺ ചെയ്യാം നിന്നെ മറന്നു കളയെന്നൊക്കെ ബട്ട് അവൾ കേൾക്കാൻ റെഡിയല്ല എനിക്ക് ഇനിയും പറയാൻ പറ്റില്ല നീ വേണേ നീ തന്നെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു നോക്ക് എലീന ആ കാറിൻ്റെ സൈഡിലുണ്ട് അവളെ പോയി അവളോട് സംസാരിക്കുക നീ പോയി എലീനോട് സംസാരിക്കുക ഞാൻ ക്ലോസിന് ഡീൽ ചെയ്തോളാം എന്നും പറഞ്ഞ് ഡെയ്മൺ റെസ്റ്റോറൻറ്റിനുള്ളിലേക്ക് പോകുന്നു സ്റ്റെഫൻ പോയി എലീനയോട് സംസാരിക്കുന്നു എലീന സ്റ്റെഫനെ കണ്ടതും ഇമോഷണലാകുന്നു സ്റ്റെഫനെ കെട്ടിപ്പിടിക്കുന്നു സ്റ്റെഫൻ കുറച്ച് വീക്കായെന്ന് തോന്നിയ സമയത്ത് എലീന സ്ഥിരം കാണിക്കാറുള്ള പോലെ റിവൈൻഡ് ഇഞ്ചക്ഷൻ എടുത്ത് അവനെ ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്യാൻ നോക്കുന്നു ബട്ട് ദിസ് ടൈം സ്റ്റെഫൻ വളരെ വിജിലൻ്റ് ആയിരുന്നു അവൻ എലീനയുടെ കൈക്ക് കയറി പിടിക്കുന്നു സ്റ്റെഫൻ പറയുന്നു എലീന എല്ലാ പ്രാവശ്യവും കാണിക്കുന്ന പോലെ ഈ ട്രിക്ക് ഇപ്പം എന്താണെന്ന് നടക്കില്ല ആൻഡ് എനിക്ക് നിൻ്റെ കൂടെ തിരിച്ച് ടൗണിലേക്ക് വരണ്ട ആദ്യം നീ ഈ കാര്യമൊന്ന് മനസ്സിലാക്ക് ആൻഡ് നിനക്ക് വട്ടാണോ ഞാൻ നിന്നെ ഉപേക്ഷിച്ച് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വന്നതല്ലേ പിന്നെ എൻ്റെ പുറകെ എന്തിനായി നടക്കുന്നത് ഞാൻ നിന്നോട് വീണ്ടും പറയുന്നു എനിക്ക് നിൻ്റെ കൂടെ ജീവിക്കണ്ട ഞാൻ ഇനി ടൗണിലേക്ക് വരികയില്ല ഇനി അന്വേഷിച്ച് ഇനി എന്നെ അന്വേഷിച്ച് എൻ്റെ പുറകിലെ വരരുത് ഒന്ന് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാൻ ട്രൈ ചെയ്യുക എനിക്കിനി നിൻ്റെ കൂടെ ജീവിക്കണ്ട ക്ലോസിനെങ്ങാനും നീ ഇപ്പോഴും ജീവിച്ചിരിപ്പണ്ടെന്ന് ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ എന്നെയും കൊല്ലും നിന്നെയും കൊല്ലും നിനക്ക് ബ്രെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാധനം ഉണ്ടോ ഈ മൊമെൻറ്റിൽ എലീന പറയുന്നു സ്റ്റെഫൻ എനിക്ക് നിൻ്റെ കൂടെ ജീവിക്കണം ആൻഡ് നീ ടൗണിലേക്ക് വരികയും വേണം അതിനാണ് നിന്നെ അന്വേഷിച്ച് ഞാൻ ഇത്രയും ദൂരം വന്നത് ആൻഡ് ഇതിന് യാതൊരു രീതിയിലുള്ള ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ഓപ്ഷനും ഇല്ല നീ വന്നില്ലെങ്കിൽ നിനക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്യും അത് എത്ര കാലമാണോ അത്രയും കാലം ലൈഫ് ഒന്നേ ഉള്ളൂ സ്റ്റെഫൻ അതുകൊണ്ട് നീ എൻ്റെ കൂടെ വരണം സ്റ്റെഫൻ ചോദിക്കുന്നു എലീനയോട് സ്റ്റെഫൻ വളരെ ദേഷ്യത്തിലായിരുന്നു നിനക്ക് പറയുന്നത് മനസ്സിലാകുന്നില്ല അല്ലേ എലീന നിനക്കറിയാവോ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു റിപ്പറാണ് ആൻഡ് ഞാൻ എത്ര ഇന്നസെൻസിനാണ് കൊന്നുകളഞ്ഞാൽ നിനക്കറിയാവോ ഇനി എനിക്ക് ആ പഴയ സ്റ്റെഫൻ ആകാൻ ഒരിക്കലും സാധിക്കില്ല ഫ്ലോറിഡ മുതൽ ടെന്നീസ് വരെ ഞാൻ ആൾക്കാരെ കൊന്നു കൊന്നാണ് നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് എൻ്റെ മുന്നിൽ ആൾക്കാർ പിടഞ്ഞാണ് മരിച്ചത് എൻ്റെ കൈകൊണ്ട് ആൻഡ് ഞാൻ വളരെ ഗിൽറ്റിലാണ് അതിൻ്റെയൊക്കെ വളരെ റിഗ്രറ്റിലാണ് ലാസ്റ്റ് ടൈം എനിക്ക് ബ്ലഡ് ലിസ്റ്റ് കൺട്രോൾ ചെയ്ത് റിഗ്രറ്റിൽ നിന്ന് തിരികെ വരാൻ വേണ്ടി മുന്നൂറ് വർഷങ്ങൾ എടുത്തു അന്നാണെങ്കിൽ ലെക്സ് കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അവളുടെ കഴിവ് കൊണ്ടാണ് നിനക്ക് പരിചയമുള്ള ആ സ്റ്റെഫിനായി എനിക്ക് മാറാൻ സാധിച്ചത് ആൻഡ് ലെക്സ് ഇന്നില്ല പിന്നെ എലീന നിനക്കതുപോലെ ആകാനും പറ്റില്ല നീ അതുകൊണ്ട് ഡെയ്മനെയും കൂട്ടി എത്രയും പെട്ടെന്ന് തിരികെ പോകണം ഇതേ സമയം ഡെയ്മൺ ക്ലോസിനെ ഡിസ്ട്രാക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അവൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോകുന്നു ഡെയ്മനെ കിട്ടി ക്ലോസ് പറയുന്നു ഓ നീ ആയിരുന്നോ നീ വന്നത് കൊണ്ടാണോ സ്റ്റെഫൻ ഇവിടെ നിന്ന് പെട്ടെന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോയത് നിനക്ക് വേറെ ഒരു പണിയില്ലേ നീ സ്റ്റെഫിന് സ
ആ സ്റ്റേജിലായിരിക്കും ഞാൻ അവനെ ഇവിടെ നിന്ന് വിടുന്നത് ഇത് കേട്ട് ഡേവിന് നല്ല ദേഷ്യം വരുന്നു ബട്ട് ക്ലോസ് അവിടെ നിന്ന് പോകുന്നു ഇതേ സമയം സ്റ്റെഫൻ ആൻഡ് എലീന ഇപ്പോഴും സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സ്റ്റെഫൻ വീണ്ടും കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നു എനിക്ക് നിൻ്റെ ലൈഫിലേക്ക് ഇനി തിരികെ വരാൻ പറ്റില്ല നീ അത് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യണം എലീന ആൻഡ് മൂ ഓൺ ആക് ദാറ്റ് ഈസ് ബെറ്റർ ഫോർ യു നീ എന്നെ മറന്നു കളയണം നിൻ്റെ ലൈഫിൽ ഞാൻ എന്തെങ്കിലും വന്നിരുന്നെന്നോ നിൻ നീ എന്നെ സ്നേഹിച്ചിരുന്നെന്നോ ഉള്ള കാര്യം നീ മറന്നു കളയണം എങ്കിൽ മാത്രമേ നിനക്ക് നല്ലൊരു ലൈഫ് ലീഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഇതെല്ലാം കേട്ട് എലീനയ്ക്ക് ഹാർട്ട് ബ്രേക്ക് ആകുന്നു അവൾ വളരെ ഇമോഷണലാകുന്നു ബട്ട് സ്റ്റെഫന് ഇതൊന്നും മൈൻഡ് ചെയ്യാതെ അവിടെ ഇഗ്നോർ ചെയ്തുകൊണ്ട് അവിടെ നിന്നും പോകുന്നു ബട്ട് ആക്ച്വലി ഇതെല്ലാം അവൻ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്തതാണ് ആസ് എ വ്യൂവേഴ്സ് നമുക്കും അറിയാം അവൻ ഒരുപാട് അവളെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് അവളെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് പോകാനും അവൻ റെഡി ആയത് കുറച്ച് സമയത്തിന് ശേഷം ഡേമൻ ആൻഡ് എലീന കാറിനുള്ളിലേക്ക് വരുന്നു എലീന വളരെയധികം സാഡാണ് അവൾ ഇമോഷണലി ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ആയി കഴിഞ്ഞു അവൾ കരയാറായിട്ടുണ്ട് അവൾ അവളുടെ നെക്ലൈസ് പിടിച്ചിട്ട് പറയുന്നു ഇനി ചിലപ്പം ഒരു ഹോപ്പും കാണില്ല അവൾ അവളുടെ നെക്ലൈസിൽ പിടിച്ചിട്ട് പറയുന്നു ഇനി ചിലപ്പം സ്റ്റെഫിൻ ഒരിക്കലും തിരികെ വരില്ലായിരിക്കും നമ്മളെ പാസ്റ്റിലെ ഒരു സീനൂടെ കാണിക്കുന്നു ഈ ടൈമിൽ ക്ലോസ് റബേക്കോട് പറയുന്നു എൻ്റെ കൂടെ വരണം നീ റബേക്ക ഇല്ലെങ്കിൽ അയാൾ നമ്മളെ കൊന്നുകളയും റബേക്ക ക്ലോസിനോട് പറയുന്നു ഞാൻ ഇനി ഓടി പോകാൻ റെഡിയല്ല എത്ര കാലമായി നമ്മളിങ്ങനെ ഓടി നടക്കുന്നു എനിക്കിനി എവിടെയെങ്കിലും റെസ്റ്റ് ചെയ്യണം ഞാൻ ഇനി ഈ ഓട്ടം മതിയാക്കി ഒരു നോർമൽ ലൈഫ് ലീഡ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ക്ലോസ് ആൻഡ് നിനക്ക് ഈ ലൈഫ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നീ പൊക്കോളു ക്ലോസ് ഞാൻ എൻ്റെ കാര്യം നോക്കി എവിടെയെങ്കിലും സെറ്റിൽ ആയിക്കോളാം ഞാൻ ഇനിയും നിൻ്റെ കൂടെ വരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല റബേക്ക പറഞ്ഞു നിർത്തുന്നു ബട്ട് ക്ലോസ് വീണ്ടും വീണ്ടും അവിടെ ഇൻസിസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു റബേക്ക നീ എൻ്റെ കൂടെ വന്നേ പറ്റത്തുള്ളൂ നീ എൻ്റെ സിസ്റ്ററാണ് എനിക്ക് നിന്നെ വഴിയിൽ ഉപേക്ഷിച്ച് പോകാൻ പറ്റില്ല നീ എൻ്റെ ഫാമിലിയാണ് ആൻഡ് എനിക്ക് നിന്നെ ഒരിക്കലും ഉപേക്ഷിക്കാൻ പറ്റില്ല നീ എൻ്റെ ഫാമിലിയിലെ ലാസ്റ്റ് മെമ്പറാണ് ഞാൻ ഒരുപാട് സ്നേഹിക്കുന്ന എൻ്റെ ഫാമിലിയിലെ ഒരാൾ ഒന്ന് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാൻ ട്രൈ ചെയ്യ് റബേക്ക നീ എൻ്റെ കൂടെ വന്നേ പറ്റൂ എനിക്ക് നീ ഇല്ലാതെ ഇവിടെ നിന്ന് പോകാൻ പറ്റില്ല റബേക്ക ക്ലോസിനോട് ദേഷ്യപ്പെടുന്നു ക്ലോസ് നിന്നോട് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ പോകുവാണേൽ പൊക്കോ ഞാൻ വരുന്നില്ല നിൻ്റെ കൂടെ ക്ലോസിന് നല്ല ദേഷ്യം വരുന്നു അവൻ റബേക്കയെ ഡാഗർ ചെയ്യുന്നു അവൾ ഡെസിക്കേറ്റായി താഴേക്ക് വീഴുന്നു ആൻഡ് റബേക്കയോട് പറയുന്നു നീ എന്നും എൻ്റെ കൂടെ തന്നെ കാണും ക്ലോസ് റബേക്കയുടെ ബോഡി എടുത്ത് അവിടെ നിന്ന് പോകുന്നു പ്രസൻറ്റ് ടൈമിൽ റബേക്ക കഫിനിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുന്നു അവൾ നോർമലായി കോൺഷ്യസ് ആയി അവൾ ആ ഡാഗർ എടുത്ത് ക്ലോസിൻ്റെ ബോഡിയിലേക്ക് കുത്തി ഇറക്കുന്നു ആൻഡ് ഹാർട്ടിലേക്കല്ല സ്റ്റമക്കിലേക്കാണ് കുത്തിയത് സോ അവൻ ഡെസിക്കേറ്റ് ആകില്ല ആൻഡ് പറയുന്നു ഇപ്പം മനസ്സിലായോ ഡാഗർ ചെയ്ത എങ്ങനെ വേദന എടുക്കുന്നതെന്ന് റബേക്ക ക്ലോസിനോട് വളരെയധികം ദേഷ്യപ്പെടുന്നു റബേക്കയാണെങ്കിൽ ആ ഗാർഡിനെ ഫീഡ് ചെയ്ത് അയാളെ കൊന്നു കളഞ്ഞിരുന്നു ആൻഡ് അവൾ ഡെസിക്കേഷനൊക്കെ മാറി നോർമൽ ഫോമിലായി റബേക്ക ഈവൻ ക്ലോസിനോട് സംസാരിക്കാൻ പോലും റെഡി ആകുന്നില്ല ക്ലോസ് ആണെങ്കിൽ റബേക്കയെ ഓരോന്ന് പറഞ്ഞ് മയപ്പെടുത്തി എടുക്കാൻ നോക്കുന്നു റബേക്ക സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ക്ലോസ് പറയുന്നു നിനക്ക് ഞാനൊരു ഗിഫ്റ്റ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് ഐ എം ഡാം ഷുവർ നീ ആ ഗിഫ്റ്റ് കണ്ട് വളരെയധികം ഹാപ്പി ആകും ആൻഡ് ഒരു പ്രസൻറ്റായി ക്ലോസ് സ്റ്റെഫിനെ അവിടേക്ക് വിളിക്കുന്നു സ്റ്റെഫിനെ കണ്ട് റബേക്ക വളരെയധികം ഹാപ്പി ആകുന്നു ബട്ട് സ്റ്റെഫിന് റബേക്കയോട് യാതൊരു ഇമോഷനും ഇല്ലായിരുന്നു ആ പോയിൻറ്റിൽ ക്ലോസ് സ്റ്റെഫിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വരുന്നു ആൻഡ് സ്റ്റെഫിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നു പണ്ട് ഇറൈസ് ചെയ്ത മെമ്മറി അവന് റിമെമ്പർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അവൻ്റെ ഹിപ്നോട്ടിസം തിരിച്ചെടുക്കുന്നു അതോടെ സ്റ്റെഫിന് പഴയ മെമ്മറീസ് എല്ലാം തിരികെ കിട്ടുന്നു റബേക്ക അവന് ഓർമ്മ വരുന്നു റബേക്കയുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഗുഡ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ മൊമെൻസ് ആൻഡ് സ്റ്റെഫൻ റബേക്ക നോക്കി പറയുന്നു റബേക്ക നീ തിരികെ വന്നു ഈ പോയിന്റിലും സ്റ്റെഫൻ ആൻഡ് റബേക്ക വളരെ അട്രാക്റ്റഡ് ആയി കാണപ്പെടുന്നു അത് കാണുമ്പോൾ ആസ് എ വ്യൂവേഴ്സ് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നു നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റീസിൽ സ്റ്റെഫൻ റബേക്കയെ വളരെയധികം സ്നേഹിച്ചിരുന്നു സ്റ്റെഫന് ഇപ്പോൾ ക്ലോസിനെയും ഓർമ്മ വരുന്നു
ക്ലോസ് റബേക്കയോട് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു സിസ്റ്റർ ചെയ്തതാ ക്ലോസ് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് റബേക്ക പറയുന്നു ആ വിച്ചുമായി കണക്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കണക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവളുടെ നെക്ലൈസ് ആണ് ആ വിച്ച് ഒറിജിനൽ വിച്ച് റബേക്കയ്ക്ക് കൊടുത്തിരുന്നതാണ് ആ നെക്ലൈസ് ആൻഡ് റബേക്ക അവളുടെ കഴുത്തിൽ തപ്പി നോക്കുന്നു ആൻഡ് അവളുടെ കഴുത്തിൽ ആ നെക്ലൈസ് ഇല്ലായിരുന്നു ഇത് കണ്ട് റബേക്കയ്ക്ക് നല്ല ദേഷ്യം വരുന്നു അവൾ ആ കഫിനിലും ചുറ്റുപാടും എല്ലാം തപ്പുന്നു ആൻഡ് അതിനുശേഷം ക്ലോസിനോട് ചോദിക്കുന്നു എൻ്റെ നെക്ലൈസ് നീ എവിടെ കൊണ്ടുപോയി ക്ലോസ് കളഞ്ഞത് നീ എൻ്റെ ഡാഗർ ചെയ്യുമ്പോൾ അതെൻ്റെ നെക്കിൽ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ അതിനെ ഒരിക്കലും ഊരി മാറ്റാറില്ല അതെനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു സാധനമാണ് എനിക്കത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചു തരണം ക്ലോസ് നീ പറ നീ അത് എവിടെയാണ് കൊണ്ട് കളഞ്ഞത് ആൻഡ് റബേക്ക ക്ലോസിനോട് ദേഷ്യപ്പെടുന്നു അവിടെ കൊണ്ട് ആ സീൻ കട്ടാകുന്നു നെക്സ്റ്റ് സീനിൽ ഡെയ്മനെ കാണിക്കുന്നു ഡെയ്മൻ തിരിച്ച് വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് കോഫി ഉണ്ടാക്കുകയാണ് ഡെയ്മൻ ക്യാദറിനെ കോൾ ചെയ്യുന്നു ആൻഡ് അവളോട് സംസാരിക്കുന്നു ആൻഡ് ഡെയ്മൻ ക്യാദറിനോട് പറഞ്ഞിരുന്നു നീ കറക്റ്റാണ് പറഞ്ഞത് ക്യാദറൻ ചിക്കാഗോയിൽ ക്ലോ ക്ലോസ് ആൻഡ് സ്റ്റഫിൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ അവരെ കണ്ടു ക്യാദറിൻ പറയുന്നു അതെനിക്കറിയാം എനിക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളെയും പറ്റി നല്ല വിവരമാണെന്ന് നിനക്കിപ്പോൾ മനസ്സിലായില്ലേ ഡെയ്മൻ ഡെയ്മൻ ക്യാദറിനോട് ചോദിക്കുന്നു അവളിപ്പോൾ എവിടെയാണുള്ളത് ക്യാദറിൻ പറയുന്നു നീ അന്വേഷിക്കാൻ പറ്റുന്നിടത്തെല്ലാം അന്വേഷിച്ചോ പക്ഷേ എനിക്ക് എന്നെ നിനക്ക് ഒരിക്കലും കിട്ടാൻ പോകുന്നില്ല ഇത് കേട്ട് ക്യാദറിൻ ചിരിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു ഡെയ്മൻ പറയുന്നു ഓ ഞാൻ വെറുതെ ചോദിച്ചെന്നേ ഉള്ളൂ ക്യാദറൻ ആൻഡ് ഐ ഗസ് ഇറ്റലി അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും കൺട്രിയിലായിരിക്കും ബട്ട് ഇതേ സമയം ക്യാദറിൻ ന്യൂയോർക്കിലാണ് ക്യാദറിൻ ഫോൺ കട്ട് ചെയ്യുന്നു ആൻഡ് അവൾ പാസ്റ്റിലെ ഒരു സീൻ ഓർക്കുന്നു ആസ് എ വ്യൂവർ നമുക്ക് ആ സീൻ കാണാം അതിൽ ഫ്ലാഷ് ബാക്കിൽ നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടീസിൽ സ്റ്റെഫൻ ഒരു റിപ്പർ ആയിരുന്ന സമയത്ത് സെയിം റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ ക്ലോസ് ആൻഡ് സ്റ്റെഫൻ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിൻ്റെ സൈഡിലായി ക്യാദറിൻ ഉണ്ട് അവൾ ഹെയർ ഹെയർ സ്റ്റൈലൊക്കെ മാറ്റി പുതിയൊരു ലുക്കിലാണ് അവളിപ്പോഴും സ്റ്റെഫിനെ ഫോളോ ചെയ്ത് ക്ലോസിനെയൊക്കെ അന്വേഷിച്ച് നടക്കുകയാണ് ക്ലോസ് റബേക്കയും കൊണ്ട് ഓടുന്നതിനിടയിൽ റബേക്കയുടെ കഴുത്തു നിന്ന് ആ നെക്ലൈസ് താഴെ പോകുന്നു ആൻഡ് അത് എടുക്കാനായി ക്യാദറിൻ അടുത്തേക്ക് ചെല്ലുന്നു ബട്ട് അപ്പോഴേക്കും സ്റ്റെഫിൻ ആ നെക്ലൈസ് എടുത്ത് പോക്കറ്റിലിടുന്നു അവിടേക്ക് പോലീസിനെ പോലെ ഒരാൾ വരുന്നു അയാൾ വന്ന് സ്റ്റെഫിനോട് ചോദിക്കുന്നു ഈ ഫോട്ടോയിൽ കാണുന്ന രണ്ടുപേരെ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയമുണ്ടോ അയാളുടെ കയ്യിലിരുന്ന ഫോട്ടോയിൽ രണ്ട് ഡ്രോയിങ്സ് ആണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ആ ഡ്രോയിങ്സിൽ ഒന്ന് ക്ലോസിൻ്റെതും മറ്റേത് റബേക്കയുടെയുമായിരുന്നു ക്ലോസ് സ്റ്റെഫിനെ കമ്പല് ചെയ്ത് മെമ്മറി റൈസ് ചെയ്തതുകൊണ്ട് സ്റ്റെഫിന് ഒന്നും ഓർമ്മയില്ലായിരുന്നു സ്റ്റെഫൻ ആ പോലീസുകാരനോട് റിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു എനിക്കറിയില്ല ഇവരെ രണ്ടുപേരെയും ഞാൻ എൻ്റെ ലൈഫ് ടൈമിൽ കണ്ടിട്ടില്ല ആൻഡ് ബൈ ദ വേ നിങ്ങൾ എന്നെ അന്വേഷിച്ചാണ് വരുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളിവിടുന്ന് ജീവനോട് തിരിച്ചു പോകില്ല ആ പോലീസ് ഓഫീസറിനോട് സ്റ്റെഫൻ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു ആ പോലീസുകാരൻ പറയുന്നു നോ ഞാൻ നിന്നെ അന്വേഷിച്ചല്ല വന്നത് ഈ ഫോട്ടോയിൽ കാണുന്നവരെയാണ് എനിക്ക് വേണ്ടത് അയാളാണെങ്കിൽ സ്റ്റെഫിനെ വിട്ടിട്ട് ബാക്കി സ്ഥലത്തെല്ലാം പോയി അവരെ അന്വേഷിക്കുന്നു ഈ സമയത്ത് സ്റ്റെഫിന് ക്ലോസ് ഓർ റബേക്കെ ഓർമ്മയില്ല ക്യാത്രിൻ സ്റ്റെഫിൻ്റെ കൂടെ സ്റ്റെഫിന് പുറകെ ആ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ അന്നുണ്ടായിരുന്നു ക്യാതറിൻ ഇതെല്ലാം ഓർക്കുന്നു അവൾ അന്ന് ഒളിച്ചു നിന്ന് സ്റ്റെഫിനെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ആൻഡ് ആ നെക്ലൈസ് സ്റ്റെഫിൻ്റെ കയ്യിലായിരുന്നു ആ പോലീസ് ഓഫീസർ ബാക്കിയുള്ളവരോട് പറയുന്നു റാപ്പ് അപ്പ് ബോയ്സ് ഇവിടെ അവരില്ല നമുക്ക് വേറെ എവിടെയെങ്കിലും പോയി അന്വേഷിക്കണം ആൻഡ് അവരെല്ലാം അവിടെ നിന്ന് പോകുന്നു ഇവിടെ കൊണ്ട് ഈ എപ്പിസോഡ് എൻ്റെ ആകുന്നു ഈ എപ്പിസോഡിൽ അത്യാവശ്യം കണ്ടൻറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു ലൈക്ക് അപ്സ് ആൻഡ് ഡൗൺസ് ഓഫ് സം പീപ്പിൾ കാരോ കാരോളിനെ നമുക്ക് കാണാം അവളുടെ ഫാദറിന് അവളെ തീരെ ഇഷ്ടമല്ല അയാൾ അവളെ വെറുക്കുന്നുണ്ട് ഇതറിഞ്ഞ് കാരോളിന് ഹാർഡ് ബ്രേക്ക് ആകുന്നു അറിയില്ല മിസ്റ്റർ ഫോപ്സ് മരിച്ചോ എന്ന് അത് നമുക്ക് കൺഫേംഡ് ആയിട്ടില്ല ഇവൻ മരിച്ചില്ലെങ്കിൽ അയാൾ വീണ്ടും വന്ന് കാരോളിനെ വീണ്ടും ഉപദ്രവിക്കാൻ ട്രൈ ചെയ്യുമോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കൂടി ഷെറഫ് അവളുടെ മദർ അവളെ രക്ഷിക്കാൻ എന്നും കൂടെ കാണുമോ ആൻഡ് കാരോളൈൻ ടെയ്ലറുടെ കൂടെ സെറ്റായി കഴിഞ്ഞു എലീന സ്റ്റെഫിൻ്റെ ഫേസിൽ നിന്ന് റിജക്ഷൻസ് എല്ലാം കേട്ട് വളരെയധികം ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ആയിരിക്കുന്നു അവൾക്ക് ഇനി സ്റ്റെഫിൻ തിരികെ വരും എന്നുള്ള ഒരു ഹോപ്പുമില്ല ഡെയ്മൻ്റെ സ്റ്റേജും ഏതാണ്ട്
റബേക്കയുടെ ആ സെയിം നെക്ലൈസ് ആണ് സ്റ്റെഫൻ എലീനയ്ക്ക് റിവൈൻ നെക്ലൈസ് ആണെന്നും പറഞ്ഞ് ഗിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തേക്കുന്നത് അതിപ്പോൾ എലീനയുടെ കയ്യിലാണുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം നെക്ലൈസ് അന്വേഷിച്ച് റബേക്ക എലീനയുടെ അടുത്ത് വരെ എത്തുമോ ആൻഡ് എലീന സ്റ്റെഫിൻ്റെ ഗേൾ ഫ്രണ്ട് ആയിരുന്നു സോ അതുപോലെ തന്നെ നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റീസിൽ റബേക്കയും സ്റ്റെഫിൻ്റെ ഗേൾ ഫ്രണ്ട് ആയിരുന്നു സോ രണ്ട് പേരും അടുത്ത് വരുമ്പോൾ എങ്ങനെയിരിക്കും എന്നുള്ളതും നമുക്ക് കാണാം ക്യാറ്റ്സ് ഫൈറ്റിന് വേണ്ടി വെയ്റ്റ് ലെറ്റ്സ് വെയ്റ്റ് ആൻഡ് വാച്ച് എനി ഹൗ ഇഫ് യു ലൈക്ക് മൈ വീഡിയോസ് പ്ലീസ് ലൈക്ക് ആൻഡ് ഷെയർ ഇറ്റ് ടു യർ ഫാമിലി ആൻഡ് ഫ്രണ്ട്സ് ഡോണ്ട് ഫോർഗെറ്റ് ടു സബ്സ്ക്രൈബ് മൈ ചാനൽ ആൻഡ് ക്യാസ് കെയ്ഡ് വിൽ ബി ബാക്ക് ടു യു വിത്ത് അനദർ എപ്പിസോഡ് ഓഫ് വാമ്പാഡ് റി സീസൺ ത്രീ ടിൽ